Well, it's a warm good morning again to each and everyone. Those have already joined up here. So, well, this is a great day today, and we are having the 30th day of this TEDP event. It's a 9.50, so I request each and every co committee member to kindly request to the participants to join early so that we can start the session very timely. So I'm extremely thankful for the co-convener of this TEP, Dr. Kulista Khan. Thank you, madam, for showing this wonderful banner to us. And uh, this is always just making, making us at high level of pride that we have already come across a long day's journey. And uh, so many people for the part of this journey, we have created a wonderful network. It means now we have just created, we can see a galaxy, uh, which is directly related with the entrepreneurship and development program. So wonderful. Thank you very much, ma'am, for showing this uh, wonderful banner to us. And uh, we have already connected with the today's moderator, uh, Professor Asim Ahmed. Uh, so welcome you, sir, here. And uh, soon we'll start the session. Thank you very much. So nice of you. So nice of you for connecting us very timely. That's, that's exactly the support we are having from each and every day from the people, those are cooperating with us, coming up for a day and helping us so nicely so that we are just able to make it a memory. It's so great. So we'll wait for a while because we understand it's definitely a very great chill weather. <laughs> and uh, under this situation, we always give a time and a space to the people to get connected. So we'll start the session approximately 10 5. And meanwhile, we are waiting for the joining of our speakers today. Thank you.
So well, it's uh, already a 9.56 and I request the co-committee member to please kindly just reignite the participant to join us timely uh, so that we can start the session. That's an important for us. So request to them. We always eager to start the session as, as soon as possible as for the prescribed time and duration so that the utility of the time should be conserved. Uh, meanwhile, uh, definitely it's a great platform for each and every one of us that we are having this technology-based entrepreneurship development program, TETP, which is financially sponsored by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board, NSTETP. So we see here every day we are just finding a different uh, innovation, different kind of aspects, new thinking, thought processes, and a kind of a great interactions. And if I just talk about the yesterday, it was a wonderful day. Uh, we could be able to see that, that how the peoples are coming up and showing their skills are related with the development of new products and design. So it was uh, completely uh, based on and focused on that product designing. And it was definitely given a kind of an assignment to all of us also that if suppose an existing product is already there, but it still it need to be redesigned. It need to be re-innovate because keeping the same design for a longer period of time is definitely a great challenge. So in this series, we see here, we have started the journey from, if we just take any example of anything, what actually it was when it was originated, what exactly it is right now. So the same kind of an example, we can see that initially we have television at our home, what kind of a design it was having, a simply a black and white and a big size, then converted into the form of some color televisions, then again the structure, then we have shifted to definitely very slim kind of a structure comes with the LCD, finding out some difficulty in the design and model of the LCDs that has been converted into now the LEDs. And if we see here, not only the function and the technology behind these LEDs are converting and changing continuously, but also we feel that design aspect, the looks aspect is also changing day by day, is also being changed completely. So we see here the define uh, then how much it is okay. Everyone is looking that what should be the look angle while we are watching the TV. Similarly, everything we use as a consumer, if we use anything there, and we seriously find that all of this have a great change in it. And that exactly totally depending on the need of a consumer. So consumer is uh, definitely uh, the main person who is just providing a kind of a input that there is a requirement, uh, it needs to be changed. And those are just uh, doing it. They are staying in a race. They are making themselves visible. And those are not just uh, making a changes, those, those are not uh, working and finding out like themselves to fit into the change obviously they are lagging behind the races. And, and we know a lot of examples are there. So many things were there, initially we use them and now we, where are they? Now they have already vanished out. So the things are there, always we are looking and simple example, we take an example in mosquito repellent cream was there, Odomos, and how it was looked like. It was absolutely looked by so much smelly and stinking like that. But uh, when they saw, and when all outs and other things came up and they were definitely having a better fragrances. So they started working differently. They changed their style. They have added the fragrances and similarly the structure of the tube, they have already changed. And then find they see that even that they are not turning up so much a good market, then they come into the form of some lotion. So it means the changes are required because the competition is there. The market is continuously changing itself. So under all of this situation, the changes is the basically key aspect. And the people, those are working with us, those are uh, coming us as an amenity speaker of this TDP session. They are exactly uh, putting an emphasis on that, that product design is a great concern. So keeping in mind this product design, product aspect, need, and the kind of a changes and the issues that are definitely coming up, and we are focusing on this section with the help of our speaker. So ultimately, if we see and that uh, a certain kind of a sessions are really great and good one. So 
under this under this uh, we can say that uh, we are definitely justifying the objective of this tdb and a lot of things are there and we feel that uh, yesterday we had a great uh, participation from the side of the participant as well so as the speaker was just taking a part and in initiative and in suggesting something related with the product design so one of the participant came up and definitely gave an, an idea that uh, what kind of a problem and issues we are facing while we are having a mask and as well as we are having eye glasses so the two things simultaneously creating a problem and on we all know that uh, since last two year we are just facing this issue even that somebody is wearing a glasses and having a mask at the very same time and definitely getting a hue on glass so it's a big big issue and is still we do not have any kind of a solution for that only the one thing is there either you just drop down your mask or just put out your eye glasses and clean it up so uh, such situations are there and uh, the those people are finding and definitely they have a great chance to use they have a great chance to come up in a market they have a great chance to really uh become a real entrepreneur not only the entrepreneur itself they are basically transferring the skills also so skill transfer in skill translation is also very much important and uh, it happens it happens when we start thinking it happens when we start talking it happens when we start interacting and uh, uh, definitely with a great confidence i can say at this platform of the tdp we people are just feeling that we all are fortunate especially at the tirthankar mahavi university the organizing committee and the tirthankar mahavi university itself and definitely getting themselves highly fortunate that we are in a situation that we are catering the peoples in the direction of the most relevant and most important program of the era which is the entrepreneurship development program if you see around if you belongs to if you belongs to any education field you belongs to like uh, any industrial field you will see that from the central government each and every one everyone from each and every organization whether it is a government organization or the private accessories are there each and every one is working and creating a large number of webinars and seminars on this entrepreneurship development so basically to rising up to making indian economy rising up there is a one target that has been decided by the central government is only the entrepreneurship and in the same series the various committees of the ugc different committees of the ugc are working in such a way that at the various level at a different kind of a levels the number of the different units would be working in the same situation they would help us and we are fortunate that under this big mission we are finding this opportunity we are having this great opportunity to really come up and serve the society serve the people try to make them connected with the people those are actually working not only by means of a theoretical and the practically they are just uh, like uh, having only ideas and not only having a theoretical concept with them having only the slides to just show the people but they have something at the ground reality and that we have already seen that during this session the people were coming up and those were having a great great exposure related with this entrepreneurship and the development of the product and the design so this is exactly the motive thing <laughs> we hope so we are working and we are justifying this motive it's stand five and uh, still uh, participants are joining so slowly but meanwhile i i definitely welcome each and every one those are here and uh, i request that we are almost running a 30th day here only four to five days are still left and on the 36th day we have a validity session and uh, staying in that try to grab as much as possible from that and obviously the thing is behind the objective behind is the development of the skill this skill might be useful for you and this skill might be useful for the person in your nearby surrounding maybe you're a student or anyone else as a beneficiary so let's make our objective completed let's make our objective to be accomplished and this is possible with the support of you people so well uh, uh, today we have our today's moderator a very eminent person with us uh, professor asim ahmed is definitely a great person gives personality behind and that i understand that he has he is he is really too much creative and in this session he he, shall, he might be supporting to our uh, today's uh, speaker mr rahul
and the whole session is basically led by uh, mr mahendra gupta who is uh, who is basically a ceo at the i nurture innovation center in ahmedabad and he is definitely having a great team behind when we requested him to definitely he just gave to consent to us and finally uh, his team members are definitely at the very random moment very moment of time the different kind of a team members come up and they support us and uh, in the same series yesterday we had mr rahul khanna and i hope so today we have mr rahul khanna and once he we will start the session immediately i suppose mr rahul khanna is with us yeah so we have we have mr rahul khanna with us so asim sir i hope so you are definitely a uh, thank you now this uh, this uh, particular uh, uh, craft is in your hand so please guide the session well and support our today's eminent speaker mr rahul khanna so nicely so welcome you all once again welcome rahul sir and i'm definitely handing thank over you. this session to professor asim ahmed sir over to you thank, thank you very much dr pankaj goswami good morning to everyone please accept the greetings of the day our esteem colleagues distinguished participant staff and students ladies and gentlemen this is the 27th day of the edp and i would like to congratulate uh, the professor r k dwedi general chair dr pankaj goswami dr Gos garima goswami dr gulista khan and mr uh, pradeep verma for organizing this fabulous TED program. Now today, actually, we were expecting Mr. Mahinder Gupta ji to be the part of this uh, session, but uh, as I know, he has not joined. But Mr. Rahul Khanna, sir, faculty advisor, I Nurture and uh, I Nurture Incubation Foundation, Hazibad, sir, we welcome you and we offer you genial and cordial welcome. to carry out this uh, ted program this fabulous program and definitely i would like to congratulate to all the organizers that this tdp has been sponsored by the national science and technology entrepreneurship development department of science and technology definitely is very beneficial for the staff and the student and as dr pankaj described in a very nutshell and a very beautiful manner that the technology is increasing day by day and definitely we have to come up and our student must come forward to know the new technology so that the scenario of the future can be changed so i would like to welcome sir rahul sir rahul khanna sir faculty advisor thank you sir thank you please sir uh, actually mahendra sir also hamare hamare sath mein hai abhi right now Yes, sir. I have seen that. Very warm good morning to Mahin, sir. How do you? Uh, very good morning, Pankaj ji. Uh, salam alaikum, Wasim sahab. Wasim sahab. Salam alaikum, sir. Waalaikum salam, sir. Sasya kaal and very good morning to everyone. Uh, see, uh, when the session organized by I Nature, it means uh, either me, either Rahul, either Rakesh, or anyone who is representing us must be there. So we are very uh, committed and very scheduled and very interconnected in as a team. so a discussion over uh, now uh, me and rahul has already been happen and uh, we have in a, in going moving in a sequence where you all understand one portion where the how the innovations in the ideas are generated how it's evaluated and other portion what the apparatus tools and engineering and technology available to you for verification of you know, proof of concepts and all the things i believe meanwhile uh, rahul is already given me uh, given you all some assignment one second you already uh, all all are working in the dimension of you no know, their pitch deck pankaj ji yes sir i have already given to them but how much <laughs> the thing has been done definitely still is question mark right one. right so i guess uh, we we plan for 27th you know, as a presentation day right 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 so uh, i request uh, uh, if everyone submit their presentation to pankaj ji uh, till uh, tomorrow you na know, by you know, evening uh, or end of the day Uh, around now uh, five o'clock. So uh, we consider now, uh, Pankaj ji, we must have a short discussion uh, yesterday evening. Uh, sorry, tomorrow evening uh, regarding how much presentations we have received. According to that, we plan the twenty-seven session. Sure, sure, sir. Sure. So over to you, Rahul. Thank you Thank for you. joining. Thank you. Okay, sir. Thank you.
सो लास्ट हमने जो लास्ट क्लास सेशन में हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी थी एंड आई थिंक वहीं से कंटिन्यू करना काफी हमारे लिए बेटर रहेगा एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स पे भी हम बात कर रहे थे तो सॉफ्टवेयर्स का सिर्फ एक स्क्रीन विजुअलाइज हमने देख लिया था एंड आई थिंक टुडे हम उससे काफी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ एक दो जस्ट छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे कि हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर एंड पैरली वील स्टार्ट थ्री डी प्रिंटिंग टूडे एंड टिल द एंड वील सी ऑन लाइव डेमो ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन of 3d printing yeah. uh, we'll uh, print some of the yeah. components over there and uh, we'll see that live feed okay i'll share that live feed uh, on uh, through this zoom medium uh, but before that i think uh, uh, i want to know what is the status of our that questions which we have shared yesterday okay we have that now four problem statements and uh, anyone have any idea about those four problem statements please i request everyone to please just come up and and discuss on that the four problem has already given come up talk and discuss that exactly the real outcome and you will enjoy this i'm reposting this here in the chat box yes yes yeah it's again here ओके इफ 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 इन केस आई थिंक एनी बेसिक आइडिया इस पे भी अगर आपने कोई कुछ कुछ एक छोटा सा आइडिया भी सोचा था यू कैन जस्ट शेयर दैट हेलो यस सर माई सर प्रदीप कुमार गुप्ता यस यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर मेरे पास जो आपके दो चार क्वेश्चंस थे उनमें से दो का सॉल्यूशन अभी बिगिनिंग स्टेज में है जी सर जी फिर प्लीज थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा मैंने किया है एक तो वाटर बॉटल थी जी ऑफ़ ऑफ़ द द वाटर ओके ओके सर एंड अनदर म्यूजिक सिस्टम फॉर द पीपल्स पीपल्स ब्लाइंड ओके ओके तो सर अभी डिस्कस करना सही रहेगा या लेट मी कम्प्लीट दिस हाँ जी हाँ जी सर कोई बात नहीं हम स्टार्ट करेंगे अभी इनिशियली कुछ आइडिया के साथ ही हाँ सर तो, तो इसमें जो मेरी बॉटल है जी तो थोड़ा मैं डिजाइन पेपर पे कर रहा था एक्चुअली उसको हाँ जी जी सर बिल्कुल उसका एक स्केच सेट पे देखना बिल्कुल हाँ, सही रहेगा जिस समय मेरे पास यहाँ नहीं है वो घर पे किया था मैंने कल शायद ओके ओके है आज मैं उसको थ्री डी मॉडल में उसका तैयार कर दूंगा उसका ना आज ओके ओके एंड देन आई विल शो यू टूमारो फाइन ग्रेट इन केस आइडिया अगर सर उसमें आप शेयर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपने क्या थीम सोची है किस तरीके से बॉटल तो देखिए सर बॉटल तो बॉटल ही है जैसे जी जी शेप होती है वो एक सिलेंडिकल शेप है उसका जो टेप है जो मुंह है माउथ है उसका यस yes. उस माउथ का जो शेप दिया है हमने जो बॉटल्स आती है hmm. वो पूरा राउंड होता है ऊपर से यस दैट्स वाई वॉटर स्पिल आउट ऑफ आवर माउथ Yes. और ऊपर गिर जाता है पानी जब लौटते हैं तो हमने उसके अंदर एक चैनलाइज इस तरीके इस तरीके से अंदर शेप दी है कि वो पानी को चैनलाइज करेगा केवल एक पतली धार के रूप में ओके okay. और दूसरा एक लिमिट तक टिल्ट करने पर वहां से पानी बाहर नहीं आएगा ओके okay. सपोज कीजिए आई एम आई एम ड्रिंकिंग द वाटर एंड आई टू टिल्ट दॉटल फॉर दर्टी डिग्री जी तीस डिग्री से पहले जब तक वो टिल्ट नहीं कर दूंगा उसको उससे पहले पानी वहां से बाहर निकल कर नहीं आएगा जब वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल पर मुझे पानी को पीना है जी तो ये ऐसी बात है मैं शिप करके नहीं पी रहा हूँ मैं ऊपर से लौट कर पी रहा हूँ पानी तभी दिक्कत आती है इस तरीके से जी 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 बिल्कुल पानी को खींच नहीं करते बल्कि दूर से ही हम लोग ऊपर से उठाकर पानी पीते तभी ये दिक्कत आती है तो वो एंगल हमने उसके अंदर दिया हुआ है शिप के अंदर ओके ठीक है सर और जो आपका जो दूसरा वाला जो था जो म्यूजिक सिस्टम का था जी तो उधर कुदरत की एक खासियत है कि अगर एक चीज देती है तो दो चीजें देती है <laughs> अगर मेरा अपनी प्रैक्टिस रही है कि मैं कई बार स्क्यू कचरा होता हूँ जी आई एम अनेबल टू सी दू ऊपर से मुझे स्क्यू लगाना है नहीं देख पा रहा हूँ <laughs> तो मैं क्या करता हूँ आई क्लोज माई आईज जी मुझे जब कभी ऐसे काम करने होते हैं तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ okay. तो आंखों से जो जो आपका जो सेंस डेवलप होना था जिसको मेरा माइंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंस विल कम फ्रॉम द आईज एंड आई विल बी एबल टू सी द स्क्रू है तो वो चेक हो जाता है वो सिस्टम आंखें बंद करने के बाद बिना देखे पेश को कसना आसान होता है आंखें खोलकर उस बिना देखे पेश को कसना मुश्किल होता है Hmm. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है काफी सालों का तो okay. यही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है कि जब हम कोई चीज खो देते हैं जैसे आंखें हमारे पास नहीं है विजन नहीं है हमारे पास 
तो अदर सेंसेस जो है हमारे वो कोई ना कोई सेंस डेवलप हो जाता है तो ब्लैंड पर्सन के साथ क्या होता है उनका एक तो जो सेंसरी सेंस है वो बढ़ जाता है उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है खासतौर फिंगर्स राइट right. और दूसरा उनके जो जो उनकी सुनने की क्षमता है हियरिंग पावर से वो ज्यादा बढ़ जाती है ओके okay. तो मैंने सिंपल सा इसमें जो किया इसमें जैसे मान लीजिए म्यूजिक सिस्टम है एक स्क्वायर बॉक्स है जो मुझे प्ले कराना है हम्म तो वो लोकेट नहीं कर पा रहा कि उस कमरे में कहाँ रहा हुआ है ओके okay. तो हमारे पास दो वे है हम लोग क्लैप ऐसी क्लैप करते हैं सपोज कीजिए मैंने एक क्लैप किया क्लैप करने के साथ आप जानते होंगे बहुत चीजें वेकअप होती हैं आज के लाइट्स भी वेकअप होती हैं क्लैप सब कुछ बैकअप वेकअप हो जाता है तो हमारा स्पीकर जो है वेकअप हो जाएगा और एक साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड द पर्सन हु इज एनेबल टू सी कैन मूव टू वर्ड द स्पीकर उस स्पीकर से जो आपके फीस है जो बटन है उसके ऊपर प्ले करने का है रिवर्स करने का है या पावर ऑफ करने का है उन सब ऊपर भाई वाले सिम्बल्स आपके एंग्रेव किए गए हैं जो प्ले के लिए जैसे का बटन होता है राइट 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 करने के लिए डबल एरो होता है बैकवर्ड करने के लिए डबल एरो बैकवर्ड होता है पावर जी 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 बिल्कुल सर्किल होता है वो हम उसके ऊपर उठाकर बना देंगे और पर्सन जो है आराम से वहां से ऑपरेट कर सकता है जी दूसरा तरीका क्या है रिमोटली भी हम उसको उस पर्सन के द्वारा जो है कवर करा सकते हैं उसको कंट्रोल करना है वो अगर एक बार क्लैप करता है तो वाइंड अप वो बेकअप होता है दो बार लगातार जल्दी से क्लैप करता है तो वो प्ले कर देता है बेसिकली जैसे जैसे अलेक्सा है लाइक गूगल है सीरी है इनकी काइंड ऑफ ना एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है और वॉइस एपीआई को डायरेक्टली यूज करके भी किया जा सकता है और आपने जो पॉजिटिव इफेक्टिव रखना है अगर हमें जी मेरे पास मैंने भी बहुत सिंपल सा एक सर्किट भी मैं डिजाइन करके दे सकता हूँ इसके लिए वो जो मुश्किल से पच्चीस या तीस रुपए का बनेगा उसमें जी लगानी है फोर जीरो वन सेवन इंडिकेट काउंटर होता है एक पल्स जनरेटर लगाना है जैसे ही आप क्लैप करेंगे एक पल्स जनरेट होगी दो क्लैप करेंगे दो पल्स जनरेट होगी अगर तीस क्लैप उसको नहीं मिलती है तो पल्स आगे बढ़ जाएगी और रिसेट कर देगी सिस्टम को Okay. तीन बार क्लैप करते हैं तो तीसरी की तीसरी क्लैप तक जाएगा उसके बाद थोड़ी बात खुद रिसेट हो जाएगी आईसी और वो फिर वापस जीरो पर आ जाती है तो okay. हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं कोई इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा hmm. तो बनाने के लिए दो या तीन दिन काफी है और मतलब फिजिकली आई कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ स्पीकर ओके अवेलेबल है मार्केट में जो स्पीकर आते हैं मैं उन्हीं को ही मॉडिफाई करके ये चीज दे सकता हूँ उसके अंदर ओके ग्रेट बट यहाँ पर सर हम जो एक्सरसाइज uh, बेसिकली अभी करना चाह रहे हैं हम उसके डिजाइन uh, को काम मतलब करना चाह रहे हैं हाँ, तो बेसिकली तो, uh, हाँ बस सर हम हमारा अभी फिलहाल मेन फोकस उसी पे है वी आर नॉट ना कंसीडरिंग फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू राइट हम सिर्फ वो डिजाइन थिंकिंग वाले परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं जैसे कि आपने मैंशन किया कि वी कैन ना एंग्रेव दो स्विचेस राइट yes, right? तो उसमें uh, मेरा अपना मानना है कि आई थिंक एंग्रेविंग की बजाय क्योंकि एंग्रेविंग हम करेंगे तो इट इज लाइक एम्बोजिंग तो एम्बोजिंग की रदर देन ना डिबॉस इज फार बेटर टू ना कि वो जो भी यूजर uh, है उसको सेंस कर पाएगा राइट okay. right? तो uh, कुछ स्विचेस होते हैं जिनपे जिनमें एंग्रेव किया हुआ होगा कुछ स्विचेस जिसमें वो अपर निकला हुआ डिबोर्स होता है दैट दैट इज आई थिंक फार मोर बेटर रदर देन मेरी एक ऑब्जर्वेशन भी थी आई वॉज यूजिंग दिस सैमसंग ईयरबर्ड उसमें एक फीचर है कि अगर वो कहीं आप बाई चांस कहीं पर रूम में आप भूल गए हैं तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं तो आप जब ना उसमें ऐप में अगर प्रेस करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली बीप साउंड जनरेट होती रहती है जब तक आप उसको लेफ्ट को ऑपरेट करने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नहीं नहीं सर मैं वैसे उसी में ही ऑब्जर्वेशन में आपको एक शेयर कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम एक फीचर कर सकते हैं बट ऑब्वियसली ये सैमसंग का पेटेंटेड प्रोडक्ट है उन्होंने ये फीचर यूज किया कि आप ऐप से ऑपरेट करते हैं तो उसमें एक बीप बीप साउंड जनरेट होती रहेगी जब तक आप उसको पिकअप ना कर लें राइट right? तो इसमें जैसे आप क्लैप वाला फीचर ऐड कर रहे हैं जस्ट वी कैन ना क्लैप किया हमने एंड क्लैप करने के बाद उसमें कुछ पर्टिकुलर अलग अलग वॉइस पे या अलग अलग साउंड लेवल पे अलग फ्रिक्वेंसी लेवल पे उसमें बीप साउंड निकल रही है वट साउंड जो भी आ रही है और उस पर कोई स्विच हो जब ऑपरेटर उसको जब यूजर उसे उठा ले तब वो प्रेस करे एंड वो पावर ऑफ हो जाए हाँ सर ये राइट हाँ वी कैन एडिट आई डोंट दिस ओके ग्रेट 
तो आ, हम इस पे फिर स्केचेस वगैरह के साथ में दोबारा बात करेंगे आई थिंक अभी बाकी सबने भी प्रिपेयर शायद नहीं किया है मे बी एंड पैरलली जो स्केचिंग uh, है उसमें आप है ना uh, अगर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ रफ काइंड ऑफ स्केच ऑन व्हाइट बोर्ड आल्सो एंड यू कैन जस्ट शेयर दैट सो दैट विल बी ग्रेट सो आई थिंक ना आई विल कंटिन्यू विद दिस सम लिटिल बिट ऑफ डेमो ऑन सॉफ्टवेयर फॉर अ कैड मॉडलिंग पर्टिकुलरली कि बेसिक हम किस तरीके की उसमें कुछ कमांड्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से आप मल्टीपल यूज चीज जनरेट कर सकते हैं राइट और काफी बेसिक लेवल पे मैं स्टार्ट करूंगा एंड देन आई विल जस्ट क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का ऑब्वियसली क्रंच है बट सो कंस्टेंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा एडवांस लेवल पे शेयरिंग नहीं हो पाएगी बट येस देर इज वन वीडियो बाय दिस ऑटोडेस्क टीम ऑन यूट्यूब विच आई वॉन्ट टू शेयर टूडे to show you the capability of uh, that software ki kis level par hum log design aur prototyping kar sakte hain so i'll just uh, share that uh, but before that i'll uh, just use some basic commands and after that i'll show you the advanced uh, video of that okay okay my screen is visible right ओके सो बिफोर स्टार्टिंग बेसिकली हमारे पास uh, कोई भी थ्री डी डोमेन है मतलब थ्री डी प्लेन है तो उसमें हम बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सेस के अलॉन्ग डिफाइन करते हैं ओके द फ्रंट व्यू राइट व्यू एंड बॉटम व्यू और यू कैन से टॉप व्यू सो हमने यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तीन प्लेन है और उन तीन प्लेन में से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस पर सेलेक्ट करना है सो दिस इज ना इनिशियली स्केच एडिशन कमांड हेयर जिसमें हम क्रिएट स्केच यूज कर रहे हैं एंड वी कैन बेसिकली सेलेक्ट वन पर्टिकुलर प्लेन जिसपे हम स्केच करने वाले हैं ओके एंड दिस इज द एंटायर थ्री डी विजुअल स्क्रीन एंड यहाँ पर हमारे पास पूरे एक डोमेन को रोटेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंबल है राइट सो हम यहाँ से पूरे कार्टिजन सिस्टम को रोटेट कर सकते हैं एंड वी कैन सेलेक्ट कि हम कौन से व्यू में देखना चाहते हैं सो दिस इज टॉप फ्रंट राइट ओके बैक लेफ्ट एंड ऑन दिस बॉटम बॉटम साइड राइट सो हम जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज अ होम स्विच जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो वहां पर आपको शो होने लगेगा सो यू कैन यूज फ्रॉम देयर सो आई एम राइट नाउ क्लिकिंग ऑन दिस टॉप ओके एंड आई हैव सेलेक्टेड दिस प्लेन जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को स्केचिंग मॉड्यूल में सेलेक्ट करते हैं देन यू कैन हैव दिस डिफरेंट जोमेट्री क्रिएशन टूल्स जहां से आप लाइन रेक्टेंगल सर्कल स्प्लाइन एंड मिरर इमेज वगैरह सब जनरेट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑल दीज थिंग्स राइट सो देर आर सम कंस्टेंट ऑल्सो जो एक पर्टिकुलर स्केच को फाइनली कंस्टेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ताकि प्री डिफाइंड कंडीशन से वो ऑटोमेटिकली चेंज ना हो सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज ना एक फर्स्ट रेक्टेंगल एंड आई एम क्रिएटिंग दिस सो दिस इज द सेंटर ऑफ जीरो जीरो ऑफ द एंटायर कॉर्डिनेट सिस्टम सो आई एम जस्ट क्लिकिंग इट एंड क्रिएटिंग ओके सो हमने यहाँ पर एक इनिशियल रेक्टेंगल क्रिएट किया है राइट right? और इस इनिशियल रेक्टेंगल में हमने डिफाइन uh, कर यहाँ पर ऑलरेडी आपको कंस्टेंट्स दिखेंगे कुछ जिसके हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये पर्टिकुलरली वर्टिकल है ड्यूरिंग द एंटायर डेफिनेशन आप यहाँ पे डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं राइट right? सो so, हमने यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि वट वट इज द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच आई एम गिविंग इट फिफ्टी एम एंड अगेन दिस वन इज फिफ्टी एम राइट ऑटोडेस्क so, में ही एक और सॉफ्टवेयर है आई थिंक राकेश सर ने भी आपसे शेयर किया होगा दैट इज ईगल विच यू कैन यूज फॉर डिजाइनिंग पर्टिकुलरली पीसीबीज और आई थिंक आप में से काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे ऑलरेडी सो राइट नाउन आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन मोर सर्कल इन साइड दिस स्क्वायर एंड जस्ट ना ट्रैकिंग द मिड पॉइंट सो यू सी जैसे ही मैं इस पूरे की पूरी एंटायर लाइन पर ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ पर ये क्रॉस इंटरसेक्शन शो कर रहा है दैट मींस द पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग बट आई वांट टू प्लेस इट अ सेंटर पॉइंट सो दिस इज द सेंटर पॉइंट इट लोकेटेड ओके यहाँ पर आपको डैश डैश लाइन फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस दिख रहा होगा राइट सो आई एम जस्ट अगेन गोइंग टू दिस साइड ऑल्सो सो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से हम दोनों लाइन का सेंटर सेम तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं राइट नाउ आई डिडेंट क्लिक एनी माउस बटन फॉर सेलेक्शन आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस कर्सर ओवर हेयर 
ओके सो आई जस्ट ट्रैक दिस यहाँ पर हमारे को एक लाइन दिख रही थी देन अगेन आई मैंने यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर क्लिक किया देन आफ्टर दैट अगेन आई ट्रैक डाउन टू दिस सेंटर ओके सो क्लिक एंड सी दिस इज अर्कल ओके अगेन यू कैन सिलेक्ट दीज दिस डायमेंशन क्लिक एंड दिस इज द थर्टी एम राइट ओके सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डायमेंशन आफ्टर दैट फिनिश द स्केच एंड दिस एंटायर स्केच इज रेडी इन दिस थ्री डी प्लेन सो आफ्टर दैट यू कैन यूज दिस एक्सट्रूड कमांड बाई क्लिकिंग दिस एक्सट्रूड कमांड एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट एंड यूज दिस एरो टू पुल or you can manually define that what kind of uh, width you want to create okay so i'm just giving 30 mm so it's okay right so see this is how a very uh, small 3d product you can create right this is the very initial beginning of uh, using this uh, cat software and obviously there are many more commands which you can create cut and uh, you can create a array system rectangular pattern and uh, you can create some uh, fillets around it so i am just going to show you this using this soft corners to remove this uh, sharp pattern by giving this radius okay see so this is a this was a sharp corner and i have given this a fillet to remove that sharp corner so this is kind of na uh, very uh, basic level introduction to this uh, fusion uh, on which you can use uh, all these different commands for generating some products right and uh, in uh, almost in any software aap koi sa bhi software le lijiye right unme ye sabse pehli basic starting isi tarike se hoti hai ha isme ek major difference uh, jo dekhne ko milta hai fusion 360 se as comparative to other softwares like solid edge or maybe solid works maybe creo or maybe some other software so uh, unme kahin na kahin ek uh, मॉड्यूलिंग सिस्टम इस तरीके से कि आप एक पार्ट जनरेट करेंगे देन यू विल मूव ऑन टू असेंबली बट यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आप ऑलरेडी असेंबली मोड में ही काम कर रहे हैं और आप डिफरेंट पार्ट्स को यहीं क्रिएट करते रहेंगे सो दैट इज लिटिल बिट मोर एडवांस एज कम्पेयर टू टू दिस सो एज आई सेट आई वॉन्ट टू ना शेयर विद यू कि किस तरीके से uh, इसका आप एडवांस लेवल पे यूज दे सक, देख सकते हैं सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ ऑटोडेस्क सो दैट यू ना यू कैन नो कि Uh, क्या एडवांस लेवल पे हम uh, वहां पे वर्क कर सकते हैं राइट आई एम जस्ट रीशेयरिंग माय स्क्रीन okay uh, my screen is visible yes visible okay great so uh, this is uh, one uh, video of making a, a custom earbud how you can uh, generate that earbud obviously uh, this is a uh, this video is generated by autodesk uh, team also uh, but uh, autodesk team only but now you can see uh, this is a very uh, complicated task to create a you know, custom earbud right so you just see how they are doing and you just see the capability of this software right in the previous lesson we talked about creating and modifying geometry in the sculpt environment and in this quick tutorial we will focus on ways that we can convert geometry into the sculpt workspace to use as the basis for creating designs in the sculpt environment. In this example, we will create a custom fitting earbud leveraging both solid geometry and mesh geometry in the sculpt workspace. To begin, I've imported an STL file into Fusion 360. The result is the mesh representation of a human ear that I want to design around. Fusion 360 has the ability to import, edit, refine, and repair mesh geometry in the mesh workspace. You'll find the mesh workspace when you're not capturing design history or when you've imported geometry. To begin creating our earbud, we will go into the sculpt workspace and start off with an existing shape. This might be an existing design, a placeholder piece of geometry like a primitive, or a starting point that we want to reference. What I want to focus on in this workflow 
is using the Convert tool in the Sculpt workspace with the Pull tool. The Convert tool in Fusion 360 allows me to convert surfaces, solids, or mesh geometry into T-spline entities. You'll find the Convert tool in the Utilities pull-down. I will set my selection to B rep face, which is the selection type for solids or surfaces. Then I will define how many subdivisional faces I want for my geometry. You can see the result is a T spline body converted from the original earpiece that I can now begin to sculpt with. Next, I want to use the pull tool in the modify menu. The pull tool allows you to snap T-spline vertices to a face or surface. The pull tool is a great solution if you need to match control points or vertices to complex surface geometry, or in an example like this where you're designing for customization around human factors. By selecting vertices in my T-spline body, the pull tool will move the vertices to the nearest body. Basically, uh, I just want to show you the idea that what is the capability of this software, right? I, I think this tutorial is totally uh, out of uh, and completely range because of the initial introduction pay software. Ke bhi hum log hai. But yes, uh, I think it will give you the great idea that what kind of work you can na, do on this software or what kind of uh, capabilities uh, you can create, uh, good capabilities create in your product. Right. It's a wonderful so, illustration, sir. Wonderful yes, illustration. Sir. AutoCAD be open source, sir? No, no, sir. This is not open source, but okay. uh, they are supporting startups and uh, they are giving this uh, uh, educational license uh, to educators or for the self learning purpose only. Okay, right? so like a uh, demonstration uh, version or student version? Jo hota hai. Yes, like yes, 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 yes. And uh, uh, after that, uh, for a particular time period, if uh, you use it for a uh, large level in institute mein agar install karte hai isko, then uh, at that time uh, obviously there will be some cost for that license so nice okay Okay, now, uh, I'll just suggest that you visit the Autodesk Educational Society ko visit kare, and uh, also visit this uh, SolidWorks also uh, unka bhi ek, uh, educational uh, plan hai. Uh, you can do check that uh, so I'm just not continuing this. Okay. On the inside of the ear, there's quite a bit of curvature change. And in this scenario, I might want to use insert edge to add another subdivision that I can pull to better match the inside of the ear. The resulting geometry is a T-spline that is a tight fit to the mesh geometry that I'm trying to design around. Next, I might want to further refine the body for aesthetic or manufacturing purposes. I will use Edit Form and the Scale Zero technique that we covered in an earlier lesson to flatten the inside edge of the earbud. Setting your pivot is an easy way to define the reference that you want to maintain when moving or scaling in edit form. On the outside edge, I'll use the flatten tool and flatten the edge relative to the earbud geometry. If we reevaluate the geometry with the mesh turned on, we can see that the resulting T-spline shape is a tight fit around the mesh geometry that we imported. Continuing to use the Convert tool in the Sculpt workspace, I will convert another face from the plastic earbud housing, the result of which I want to bridge with the shape that I've already created. So thinking ahead, I know I want to maintain an even topology to bridge from. With that in mind, I'll subdivide the converted face with nine faces, remembering that I started with eight and subdivided once earlier in the workflow. After I remove and clean up some of the resulting geometry, 
I will use the bridge tool and bridge between the two bodies, giving me a nice result that will match the existing product housing. Last, I'll repeat the same technique by converting the interior solid face, subdividing the geometry appropriately with the intention of bridging between the two resulting edges. Taking a look at the results so far, you can see in a short period of time, I'm able to develop a form-fitting surface shell based primarily on mesh and solid geometry. Now it's time to finish this shape by thickening the geometry and bringing it back out of the sculpt workspace as a solid body. To do so, I'll use Thicken, which can be found under the Modify menu, and I will give this shell a uniform volume using this tool. Instead, I could have patched, stitched, and shelled the geometry all depending on the desired result. In this case, with a continuous closed form, I can use the Convert tool one last time, and this time, convert the T-spline entity into a solid body. Using the Convert tool, we'll run a geometry check for self-intersecting faces. When in the Sculpt workspace, self-intersecting faces <laughs> are often difficult to see, especially in smooth mode. If you run into an issue where you cannot convert your form into a solid, switch into box mode, find the faces that are self-intersecting, edit, delete, and repair. So uh, at this point, I just want to add one thing. Uh, the this is the background of the ear and tire pattern, right? So this is the first 3D scan model of for a particular person. किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को सेट करिए देन उसको 3D स्कैन किया जाएगा देन 3D स्कैन के बाद ये पूरा एंटायर प्रोसेस है सो जस्ट डोंट कंसीडर कि ये 7 मिनट का एंटायर प्रोसेस है इट इट डू रिक्वायर्ड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इन दिस पर्टिकुलर थिंग बट यस दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइन वी हैव वी कैन यूज ओके सो before uh, going forward i think uh, the idea which i want to share is, is very much clear by the help of uh, this video and uh, yes obviously as i said uh, we are going to uh, generate uh, some part for 3d printing so considering our time i am just uh, now trying to do some little modifications on this box and uh, after that we'll print this uh, box uh, on 3d printer right so this is a 50 mm uh, box and i'll just uh, uh, increase its uh, size again okay just editing it and uh, i will just give it this 80 mm so that it will little it will like little bit more big Okay, so I have given this fillet, okay, on all these sides, okay. These are, these two sides are remaining. Fine. So it's looking a little bit more better as compared to previous. So, okay. So now, now we just save this. Okay. Uh, and I'm just saving this on untitled as right. Okay. So uh, basically, हम 3D printing पे जब भी बात करने वाले हैं तो obviously हमें आपको एक बात very clear है कि हम 3D print करेंगे अगर किसी भी box हो तो हमें आपको 3D printing के लिए बिल्कुल एक ऐसी फाइल की रिक्वायरमेंट है जो हमारी मशीन को एक्सेप्ट कर सके जो हमारी मशीन एक्सेप्ट करे राइट बट बिफोर दैट देर इज अ प्रोसीजर फॉर पर्टिकुलरली थ्री डी प्रिंटिंग सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड दिस फाइल ट्रांसफर दिस फाइल एंड आई एम जस्ट एक्सपोर्टिंग दिस यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट का एक्सपोर्टिंग का एक प्रोविजन है एंड वी एल जस्ट लाइक यूजिंग एस टी एल 
for particular transferring this so this is the stl version jo hame aapko 3dl mein chahiye hota that is a stereo lithographic uh, file so i am just exporting this and uh, yahan par abhi hame aapko show kar dega ki kitni der mein export hone wala hai okay it is just basically translating this design ओके सो दिस इज द कंप्लीट और फाइल जो है हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है एंड आई एम जस्ट ओपनिंग दैट इन माय फाइल फोल्डर ओके सो दिस इज एंटाइल बी वन एंड टाइटल वी टू ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर बना हुआ है उसमें स्टोर हो गया राइट तो इस तरीके से हम उस फाइल को फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग सो दिस इज जस्ट एन आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस कि आप कौन सा कैट टूल यूज कर सकते हैं Uh, this is the only uh, introductory or educational version i want to show you nothing else and uh, uh, this is one more solid edge uh, i have this license of solid edge right for one particular uh, system in this you uh, uh, can also design the same thing aur yahan par bhi hamare paas wahi uh, same tarika hai design karne ka and yahan par bhi aap pehle initially sketch generate karenge us sketch se select karenge then after that you can create entire thing right so i am just creating uh, one rectangle here and, and टोटली सिमिलर हर सॉफ्टवेयर में रहता है राइट सो दिस इज द वे यू कैन डू एंड ऑटो डेस्क फ्यूजन में येस ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट्स वाई आई गॉट दिस एजुकेशनल लाइसेंस एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस बाई दिस सॉफ्टवेयर दैट्स वाई आई एम शेयरिंग सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल विल गेट कोलेबोरेट विद दिस फ्यूजन थ्री सिक्सटी सो आई थिंक नाउ आई कैन स्टार्ट विद दिस एंटायर थ्री डी प्रिंटिंग so i'm just uh, stopping this screen share and reshare my uh, screen okay my screen is visible right yes sir yes sir please carry on okay great so uh, basically uh, as i said we are going to start with this 3d printing and uh, now i am going to uh, totally share uh, this uh, 3d printing detail uh, based on my experience i am using i am using this 3d printer uh, since 2016 i think so uh, i have that uh, experience with some of the problems with this 3d printers and uh, very common problems and uh, some of the uh, you can say parts of this uh, 3d printers which na uh, uh, are required for uh, efficient printing right so i am just going to share this entire concept of 3d printing uh, so what basically uh, 3d printing kis tarike se hamare paas introduction mein aata hai right uh, initially humne cad ke bare mein baat kari and somehow cad or cam ye entire ek uh, subject raha hai uh, mechanical field mein but yes obviously today aaj ki date mein digital manufacturing ki taraf badhte hue it is a very common subject for uh, all of the persons right सो बेसिकली इनिशियली जब हमारे पास पहले कोई भी कैड कैम के थ्रू हमारे पास एक प्रोटोटाइप रहता है राइट जिसको हम विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं डिजिटल फॉर्म में हमारे पास एक डिजाइन है जो कि अभी हमने भी समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर पे यूज होता है सो दैट्स हाउ वी आर यूजिंग दिस कैड सॉफ्टवेयर आफ्टर दैट वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ ना मेथड जिससे कि आप एक रेपिड प्रोटोटाइपिंग कर सके आपका जो जो भी पार्ट है या जो भी आपने कोई प्रोडक्ट जनरेट किया है उसको आप बहुत ही कम टाइम में प्रोड्यूस कर सके विदाउट स्पेंडिंग टू मच कॉस्ट एंड विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट सो एट दैट स्टेज एक रेपिड प्रोटोटाइपिंग की काफी सारी टेक्निक्स वहां पर उस स्टेज में आती हैं एंड आफ्टर दैट हम फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी 
कुछ हम जी कोड्स का इंट्रोडक्शन करते हैं जिससे कि हम डिफाइन कर सकें कि हम फॉर अ पर्टिकुलर मशीन अपने पार्ट के लिए क्या गर्ब कोड्स जनरेट कर रहे हैं राइट सो बेसिकली जी कोड्स आर द मशीन कोड्स जो हम जनरेट करेंगे यूजिंग सॉफ्टवेयर और उसमें कभी बार हमारे को मैनुअली भी कुछ करेक्शन करने की नीड होती है तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी की हाउ वी आर गोइंग टू करेक्ट सम ऑफ द मैनुअल कोड्स ऑल्सो सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस इनिशियली uh, हमारे पास uh, सबसे पहले एक कैड मॉडल होगा कैड मॉडल को हम ट्रांसफर uh, करेंगे एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में जहां पर हम स्लाइसिंग uh, का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आप स्लाइसिस uh, क्रिएट कर रहे हैं राइट right? आपने आई थिंक ब्रेड का uh, बनाने का पूरा एंटायर प्रोसेस होपफुली किसी ने अगर देखा होगा भी तो ब्रेड पूरा का पूरा एक सिंगल पीस वो जनरेट होता है देन आफ्टर दैट उसको स्लाइस करके कट किया जाता है सो दैट हाउ स्लाइसिस जो होते हैं ब्रेड के वो फॉर्म होते हैं राइट सो सिमिलरली हम uh, वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज करने वाले हैं सपोज हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है उसको हमने जनरेट कर लिया तो हमारा जो थ्री प्रिंटिंग होती है उसमें बाय लेयर बाय लेयर उसमें जनरेशन होती है तो हमारे को डिफाइन करना होगा कि उसमें हमारी कितनी स्लाइसिस है जिसको प्रिंटर को प्रिंट करना है राइट सो दिस इज द स्लाइसिंग प्रोसीजर जहां पर हम अगेन एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली किसी भी प्रिंटर का हो सकता है और किसी भी मशीन का अलग सेपरेट हो सकता है और मे बी एक जेनरिक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है लाइक सॉलिड एज जैसे कि मैंने कहा उसमें सेल्फ uh, कैपेबिलिटी है कि जी कोड्स एंड थ्री डी प्रिंटिंग के लिए वो गबर uh, कोड्स जो है वो जनरेट कर सकता है राइट सो आफ्टर दैट स्लाइसिंग हम जनरेट करते हैं नोजल का क्या पाथ होगा कि जो हमारी थ्री प्रिंटर की नोजल है वो किस तरीके से वर्क करने वाली है एंड व्हाट इज दिस नोजल हम इस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में राइट सो आफ्टर दैट फिजिकल मॉडल की जनरेशन होती है जब आप प्रिंटिंग के लिए पार्ट को कमांड दे देंगे तो उस समय पर फिजिकल मॉडल जनरेशन होने लगेगा देन आफ्टर दैट दिस फिनिशिंग ऑफ पार्ट सो एट दिस स्टेज यू कैन सी यहाँ पर आपको एक पार्ट मिल चुका है जिसको आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने उसमें देखा तो उसमें वहां पर कोई ड्रॉबैक आपको मिलता है आफ्टर दैट यू कैन डू दिस प्रोटोटाइप टेस्टिंग एंड अगेन यू विल इम्प्रूव योर कैट मॉडल सो दिस इज हाउ दिस साइकिल गोज ऑन आफ्टर दैट इफ यू गेट दिस फाइनली फिनिश पार्ट यू कैन से ओके दिस इज द फाइनल प्रोटोटाइप एंड वी कैन गो विद दिस राइट सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग विच इज कंटिन्यूसली वी यूज इन दिस प्रोडक्ट प्रोटोटाइप जनरेशन सम ऑफ द स्टेजेस कई कुछ कैसी स्टेजेस भी होती है जहां पर आपको वन और टू पीसीस ही रिक्वायर्ड होते हैं तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो ये थ्री डी प्रिंटिंग के पार्ट है उनको एज अ फाइनल यूजर एंड भी यूज करते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल हमारे एक फ्रेंड uh, है उनके पास एक काफी कॉस्टली बोस का हेडफोन uh, है राइट right? सो सम हाउ उसके अंदर एक पर्टिकुलर लिंक जो है वो ब्रेक हो गया एंड बोस इज नॉट कैपेबल बोस ने बेसिकली वो पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है सो बोस ना शेयर दिस एस टी एल फाइल विद दैट पर्टिकुलर पर्सन राइट और उस पर्टिकुलर फाइल को प्रिंट करके उन लोगों ने डायरेक्टली यूज कर लिया सो दिस इज दायरेक्टली एंड यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ओके बट उस स्टेज पे वो डिजाइन जो है वो फाइनलाइज है so that's why he is capable for using this in uh, that product so basically uh, i'm just going to give you an initial introduction about this g code so that uh, jo bhi uh, slicing software aap use kar rahe hain ya uske baad jo bhi codes aap generate karte hain usme kabhi ke baar uh, kuch manual uh, editing ki zarurat rehti hai although maine apne uh, entire uh, pura abhi tak jo time 3d printing ke sath mein abhi spend kiya hai usme around i think hardly 10 to 12 टाइम्स मेरे को नीड रही है कि कभी मेरे को कोई सी जी कोड को सॉफ्टवेयर से जनरेटेड जो जी कोड है उसको मुझे अल्टर करना पड़ा है ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कैम दैट कैम हैज बीन कंसिडर्ड एज दिस न्यूमेरिक कंट्रोल्ड प्रोग्रामिंग वेयर द टू डायमेंशनल टू डी और मे बी द थ्री डायमेंशनल मॉडल्स ऑफ द कॉम्पोनेट आर जनरेटेड टू डी कॉम्पोनेट्स का यहाँ पर कहने का मीनिंग होगा कि जैसे हम लेजर कटिंग करते हैं राइट सो लेजर कटिंग इज आल्सो समहाउ पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस क्योंकि कुछ सॉफ्ट कटिंग सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए भी लेजर मशीन आती हैं नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर मेटल राइट सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड दिस टू डी मशीनिंग ऑल्सो एंड स्पेशली सॉरी स्पेशली लाइक वुड राउटर जो सी एन सी वुड राउटर्स होते हैं जहां पर वुड की प्लाई वुड्स को कट किया जाता है राइट आज के डेट में आपने देखा होगा कि काफी सारे डोर्स आते हैं जिनमें बहुत ही काफी हाई क्वालिटी के पैटर्न्स बने हुए होते हैं राइट सो वो पैटर्न्स पहले किसी समय पर जो नॉर्मल लकड़ी वाले वर्कर्स होते थे वो बनाते थे बाई यूजिंग देयर हैंड बट आज की डेट में वो एंटायर वर्क जो है वो सी से हो रहा है राइट सो 
that is also the part of this uh, 2d machining and some of the famous softwares which are very much capable of uh, generating this uh, cnc programs uh, one is the dell cam another one is solidworks solid edge is also capable of generating these programs and obviously fusion 360 is also capable of uh, generating this although i haven't used uh, fusion 360 or any of the softwares for this cam purpose because i'm not into that uh, cam field but uh, i have seen many of the uh, my vendors they are using these softwares okay so uh, computer aided manufacturing cam is basically uh, a computer is used to control machine and tools this is a very basic thing and uh, obviously automation of this machining process and ease of use this is the uh, very uh, need of this current era but yes you can see uh, many of the complex profiles can be generated uh, because of this CNC. Otherwise, it is not possible for generating these scam profiles. Aaj ke date mein 3D printing uh, a company in the uh, US mein, or maybe some other, maybe in China, uh, they are you know, printing homes using 3D printer. They have created such a large printer that through uh, homes ko manufacture kiya ja raha, right? And uh, parallelly, uh, there is also a machine which is capable of uh, manufacturing this uh, rocket engines, right? So there is one company in US which is manufacturing uh, uh, rocket engine using this 3D printer, right? So they are using metal 3D printers, right? Not uh, this plastic 3D printers. So uh, now we have come to this uh, control system, how this uh, entire system is working. So there is one CPU and we have give this program. The program hum apne slicing software se generate karte we can give this program by using some of the memory device that is the usb memory card or maybe directly through some internal memory storage device of a particular computer then uh, after that there are some sensors which give feed to the cpu and after that there are motor drivers jinke through xyz motors ko directly control kiya jata hai, uh, for a particular 3d printer so this is uh, one example of uh, uh, cnc machine uh, basically xyz movement cnc machine may be hoti hai and 3d printer may be hoti hai. so i'm just uh, trying to na, show you the similarity in between uh, these uh, very big machine and very small 3d printer so this is the you can see the size of this machine okay so uh, we are not going to talk about this uh, cnc machine but yes obviously we are going to talk about this part program so there are some particular, uh, this is, this part program is basically a set of instruction for this uh, nozzle path. Okay, so hum kuch particular instructions de rahe ki hamari nozzle kis particular form mein move karni chahiye. And unko define karne ke liye hamare paas kuch uh, standard gerber codes hoote hain, jinko hum G codes ke naam se bhi kehte hain. Uh, Kaafi saare controllers hoote hain, like uh, kuch 3D printers hoote hain, joh Arduino board ko use karke develop kiya jaare hain aaj ki rate mein, uh, joh ki aap keh sakte hain ki open source hain, or very cheap hain. Kaafi saste uh, 3D printers hain. I think uh, ek basic sa 3D printer aapko uh, Delhi ki Chavdi Bazaar market mein around uh, 24 se 50,000 ki range mein bhoat easily mil jayega, right? But yeah, obviously, uski quality ka bhoat uh, issue rehta hai and uh, it will not give you a very good quality, right? So I am just going, I will show you that kind of printer also. But usme problem keh rehte hai ki environmental uh, interference of uh, jo hai wo material ke andar kaafi zyada rehta hai aur uh, kaafi cheap quality ke products hoote hai, precision kaafi achcha nahi hoota hai, right? So this is a uh, very problem with those printers. But yes, obviously, there are some particularly predefined libraries or jo, uh, electronics we have in our discussion. They will uh, clearly understand what kind of libraries I'm talking about. So this is basically what uh, controllers mein use in the controllers. How do you identify a controller in which way a G-code is going to be So uh, entirely uh, Gerber codes, hote hai, this is a particularly numerical data which defines the nozzle to which kis position and which path is going to follow. Karte jana hai, right? So this is the numerical data which consists of the coordinate values, feed rate of the material and speed of the nozzle. Coordinate values means ki kis kis point per kahan kahan per uh, nozzle ko reach karna hai. Feed rate means nozzle se jo material hai usme uh, kis kis rate per hum material feed karne wale hai. And at what particular speed nozzle pure entire print ke time pe move karne wale hai. Like mm per second, right? Ki kitna mm ka travel per second nozzle karne wale hai. Fine. So this is the part program uh, which can be written manually and can be generated with the help of software. So here I have manually isle likha hai ki, yes, humans are capable of writing that program. But there is one uh, thing which I want to add. 
फॉर अ पर्टिकुलर मटीरियल फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन लाइक जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ए टी एम एम इंटू ए टी एम एम का एक छोटा सा स्क्वायर शेप हमने जनरेट करी है सिर्फ उसका प्रोग्राम अगर आप राइट करेंगे तो आई थिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम उसको राइट करते हैं तो अगर आप उस पूरे जी कोड को वर्ड फाइल में ओपन करेंगे तो आई थिंक इट मे बी ना इट विल गिव यू मोर देन ट्वेंटी पेजेस ऑफ टेक्स्ट एंड जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज होगा वो इलेवन के अराउंड होगा राइट सो यू कैन जस्ट सी कि कितनी कमांड्स आपको उसमें राइट करनी है सो दैट्स वाई इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया है सो बट यस ऑब्वियसली आई सेट कि आप मॉडिफिकेशन उसमें मैनुअली कर सकते हैं एंड इवन सम स्टिल देयर आर इन द इंडस्ट्री सम पीपल्स आर देयर हु प्रेफर ना लाइक जनरेटिंग मैनुअल कोड्स फॉर सम स्मॉल पार्ट्स राइट फॉर सी एन सी मशीन लाइक सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वट हाउ टू you can understand this part program uh, this is very much important uh, na uh, before you start working on this 3d printer so there are reference points basically har machine mein koi na koi ek reference point hoga hum koi bhi distance ko measure karte hain to ek particular reference point ke through hi measure karte hain right so uh, part programming requires establishment of some reference points and these reference points are either set by the manufacturer or user koi bhi uh, मशीन है तो उसका एक बेसिक होम पोजीशन होता है कुछ आप में से कुछ पर्सन होंगे जिन्होंने सीएनसी मशीन देखी होगी एंड कुछ के पास कुछ ने थ्री डी प्रिंटर्स भी हो सकते देखे हों सो यू कैन सी कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेट होते हैं और मे बी यूजर खुद उन्हें ओवर द टाइम बार बार अल्टर करके सेट करते हैं सो जो टाइप्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट है दीज आर मशीन ओरिजिन प्रोग्राम ओरिजिन एंड पार्ट ओरिजिन राइट so i'm just going to share what is this machine origin and uh, what is this part origin so machine origin is fixed by the machine tool builder jo bhi machine ko develop karne wale person hai unke dwara hi ye uh, fixed rehta hai and uh, any tool movement is measured from this point jab bhi kisi tool ki movement hogi to wo hamesha is point se hi uh, compared hogi aur obviously isko hum home position ke naam se bhi jante hain kuch uh, xyz machines hongi like uh, मे बी आपने एंग्रेविंग मशीन देखी होंगी राइट और सी एन सी मशीन मिलिंग मशीन जो होती है सो दीज आर हैविंग दिस होम पोजिशन विच इज विच वॉज सेट बाय दिस मशीन टूल बिल्डर बेसिकली उसमें सेंसर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कहाँ से पूरे मशीन की जो एंटायर वर्किंग टेबल है उसका जीरो जीरो पॉइंट स्टार्ट होगा सो आफ्टर दैट दिस इज अ प्रोग्राम ओरिजिन जहां पर हम डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में कि कहाँ किस पॉइंट पर जो टूल की होम पोजिशन है सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द होम पोजिशन ऑफ द टूल एंड प्रोग्राम ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर द टूल स्टार्ट फॉर इट्स मोशन वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एंड रिटर्न बैक एट द एंड ऑफ द साइकिल ऑब्वियसली मशीन ओरिजिन एंड प्रोग्राम ओरिजिन जो है वो सेम हो सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज कंफ्यूजन में बताइएगा मशीन ओरिजिन और प्रोग्राम ओरिजिन मैनी ऑफ द टाइम ये सेम हो सकते हैं और थ्री डी प्रिंटर्स के केस में ये सेम होते ही हैं क्योंकि वहां बेड साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता राइट बट right? Uh, अगर हम बात करते हैं सी एन सी मशीन की देन यस ऑब्वियसली वहां पर प्रोग्राम ओरिजिन और मशीन ओरिजिन कैन वेरी ओके देन आफ्टर दैट देर इज अ पार्ट ओरिजिन पार्ट ओरिजिन इज कैन बी सेट बाय कैन बी सेट एट एनी पॉइंट इन साइड द मशीन इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड सिस्टम बेसिकली आप मशीन का जो वर्किंग एंटायर टेबल है वहां पर आप पार्ट का ओरिजिन सिस्टम सेट कर सकते हैं एंड स्टेब्लिशिंग द पार्ट ओरिजिन इज ऑल्सो नोन एज द जीरो शिफ्ट वर्क शिफ्ट फ्लोटिंग जीरो और यू कैन से द डेटम पॉइंट जहां से पार्ट स्टार्ट हो रहा है पार्ट का जीरो 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 राइट अगर आप कोई भी स्क्वायर क्यूब आप जनरेट कर दें तो किसी एक कॉर्नर को अगर आप ले लीजिए दैट इज जीरो 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 वहां से उसके कोऑर्डिनेट्स को आप डिवाइड करते जाएंगे दैट इज दैट यू कैन डिफाइन की पार्ट ओरिजिन से हमने दूसरे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया राइट सो दीज आर थ्री बेसिकली रेफरेंस पॉइंट जिनको हमने डिफाइन किया दैट इज मशीन ओरिजिन पार्ट ओरिजिन एंड प्रोग्राम ओरिजिन ये किसी भी प्रोग्राम में रहते हैं और थ्री डी प्रिंटर के केस में मेनी ऑफ द टाइम्स दिस मशीन ओरिजिन पार्ट ओरिजिन सॉरी मशीन ओरिजिन प्रोग्राम ओरिजिन एंड पार्ट ओरिजिन ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं राइट सो दिस इज अ इमेज शोइंग किस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो दिस इज द मशीन ओरिजिन दिस इज द प्रोग्राम ओरिजिन की प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा एंड दिस इज द पार्ट ओरिजिन जिस पार्ट को हम जनरेट करने वाले हैं उस पार्ट के ऊपर ये कॉर्डिनेट सिस्टम हमने बना रखा है सो दिस इज कॉल्ड दिस पार्ट ओरिजिन राइट सो आफ्टर दैट अगर हमारे को एक प्रोग्राम जनरेट करना है तो प्रोग्राम में किस तरीके के सी एन सी कोड्स हैं और थ्री डी प्रिंटिंग में किस तरीके से हम जो जी कोड जनरेट करने वाले हैं उसके अंदर आई विल शो यू के प्रिपरेटरी कोड्स और एम कोड्स का कहाँ पर यूज है वहां पे राइट सो द टर्म प्रिपरेटरी कोड्स इज बेसिकली 
किसी भी एक कंट्रोलर को या किसी भी एक नोजल को अगर हम मूव करा रहे हैं तो हम उसको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन के लिए सो द टर्म प्रिपरेटरी इन एन सी मीन्स दैट इट प्रिपेयर द कंट्रोल सिस्टम टू बी रेडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इन्फॉर्मेशन दैट फॉलोज इन द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन और इनको हम डेजिग्नेट करते हैं बाय द वर्ड जी क्योंकि गवर कोड्स के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली सो देर आर सम मिसलेनियस कोड्स ऑल्सो सो वी हैव डिस्कस दिस प्रिपरेटरी कोड्स टू टाइप्स ऑफ codes are there that is a preparatory code another one is this miscellaneous code and uh, this miscellaneous code is basically used for some miscellaneous functions like uh, in cnc hum use karte hain coolant ko on off karne ke liye spindle ko on off karne ke liye tool change karne ke liye and uh, 3d printing mein hum use karte hain basically cooling fan ko on off karne ke liye or maybe some kind of air filter ka agar koi fan hai usko on off karne ke liye koi set of nozzle hai usko heat up स्टार्ट करने के लिए सो प्रोग्राम को एंड करने के लिए प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए वी कैन यूज दिस मिसलेनियस कोड राइट सो दीज आर सम ऑफ द कोड्स जो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे राइट इनको अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट मोस्ट ऑफ दिस जो पहले इनिशियल के चार और पांच आई थिंक जो कोड्स हैं वो सीएनसी में भी और थ्री डी प्रिंटिंग में भी बिल्कुल क्वाइट सिमिलर है एंड आई विल शो यू दिस जी जीरो जीरो दैट मीन्स द रैपिड मूवमेंट ऑफ द नोजल लाइक जब आपकी नोजल वर्क नहीं कर रही है या आपका टोल जो टूल है वो वर्क नहीं कर रहा है लाइक आई एम जस्ट जनरेटिंग दिस डायग्राम यूजिंग पेन ओके सो दिस इज आवर ऑरिजन एरिया सॉरी वर्क टेबल एरिया एंड आई एम जस्ट शोइंग फ्रॉम द टॉप व्यू प्रस्पेक्टिव यहाँ पर हमारे किसी पार्ट की थ्री प्रिंटिंग होनी है राइट right? मैं इसको हैचिंग uh, करके शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे किसी पार्ट की प्रिंटिंग होनी है एंड हमारी नोजल थ्री प्रिंटिंग की वो कुछ इस स्टेट पर है यहाँ स्टार्टिंग में तो इस नोजल को पहले यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आना होगा राइट समवेयर यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक इस कॉर्नर तक आना होगा आफ्टर दैट जो नोजल है वो यहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर सकती है सो so, बेसिकली अगर कोई नोजल इनिशियल uh, पॉइंट से ट्रेवल करते हुए इस स्टेज तक आएगी तो इतने पार्ट को हम स्लोली मूव करा करके टाइम वेस्ट करेंगे नहीं सो दिस इज देर इज ना पर्टिकुलरली हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि हम हंड्रेड एम पर सेकेंड की स्पीड से अपने पार्ट को मूव अपनी नोजल को मूव कराने वाले हैं यहाँ पे सो दिस इज हाउ वी कैन से यहाँ पर नोजल का एक रैपिड मूवमेंट है और सीएनसी मशीन में द टूल का जो है वो रैपिड मूवमेंट होगा सो दैट्स वाई एट पर्टिकुलर सम स्पेसिस जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम जी कोड को देखेंगे जहां पर रैपिड मूवमेंट नोजल की होने वाली है आफ्टर दैट जी जीरो वन इज बेसिकली यूज फॉर कंट्रोल एंड ग्रेजुअल मूवमेंट जहां पर आप कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलरली uh, एक लीनियर मूवमेंट अगर अपने किसी पार्ट की करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम जी जीरो वन का यूज करते हैं कि अगर आप जैसे यहां पर आ चुके हैं नोजल हमारी ट्रेवल करके इस पार्ट के ओरिजिन पॉइंट पर आ चुके हैं देन आफ्टर दैट एक कंट्रोल्ड वे में ये लीनियरली ट्रेवल करेगी नोजल राइट सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वी कैन गिव थ्रू जिस जी जीरो वन और इस जी जीरो वन कोड में भी हम आगे डिफाइन करते हैं कि क्या स्पीड ऑफ ट्रेवल हम यूज करने वाले हैं then after that G02 uh, this is the circular interpolation in clockwise that mean agar hum uh, koi circular part print karne ki koshish kar rahe hain aur is circular part par nozzle ko hum clockwise move karana chahte hain so we can use this uh, G01 and agar hum counter clockwise move karana chahte hain we can use this G03 right so jaise ki abhi humne ek part create kiya usme humne ek circular hole uh, in between diya hua hai to us part ko agar hame generate karna hoga to uh, somehow slicing software will define this G02 or G03 right so uh, this is basically the introduction for this uh, four uh, g codes and after that g04 is basically for creating dwell or giving some time gap in between okay so g06 is for direct stepper move g10 is for tool offset g10 is for retracting and g11 is for unretracting what is this retract and what is this unretract this is very much important agar main koi do parts ko print kar raha hu मैं डायरेक्टली थ्री डी प्रिंटिंग से रिलेटेड फोकस रख रहा हूँ आई एम ना स्किपिंग सम ऑफ द थिंग्स इन बिटवीन सो यू कैन चेक दिस ऑन योर ओन आल्सो राइट सो जी टेन इज फॉर रिट्रैक्ट एंड जी इलेवन इज फॉर अनरिट्रैक्ट राइट यहाँ पर अगर आप मान लीजिए दो पार्ट्स प्रिंट हो रहे हैं और हमारे नोजल को हमारे इन दोनों पार्ट के बीच में कुछ स्पेस में यहाँ पर गैप है सो so, नोजल पहले यहाँ पर प्रिंटिंग कंप्लीट करेगी एंड आफ्टर दैट इट विल केम बैक टू दिस साइड राइट right. सो so, उस पॉइंट पर आने के लिए यहाँ पर बीच के इस स्पेस में मटेरियल नोजल से लीक ना होता रहे उसके लिए हम कुछ मटेरियल को वापस रिट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर दैट पर्पज वी यूज दिस जी टेन एंड जी इलेवन राइट कि कहां पर हमारे को रिट्रैक्ट करना है बट कहां पर हमारे को अनरिट्रैक्ट करना है सो मीनिंग इन वर्ड के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट वट इज द यूज दैट आई एक्सप्लेन टू यू राइट Uh, after that uh, there are some uh, plane selection ki hum kis planes pe printing 
करने वाले हैं जी सेवनटीन फॉर एक्स वाई प्लेन जी एटीन फॉर जेड एक्स प्लेन जी नाइनटीन फॉर वाई जेड प्लेन जी ट्वेंटी और जी सेवेंटी कोड इज यूज फॉर इंच एंड यूनिट सिस्टम जी ट्वेंटी वन एंड जी सेवेंटी वन इज यूज फॉर मेट्रिक सिस्टम जी नाइनटी इज यूज फॉर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एंड जी नाइनटी वन इज यूज फॉर रिलेटिव प्रोग्रामिंग G25 is used for loops and unconditional jump, but I think the most important thing you, which you can see ना हमारे पास ये चार points जो हैं वो बहुत ज़्यादा important है कि हम किस तरीके से इनको use करने वाले हैं और most of the common programs में ये आपको codes दिखेंगे भी, right? Inch system or metric system ये self-explanatory है, so I'm not going to explain this, but yes, absolute system और relative system के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जब G90 को हम use कर रहे हैं absolute relative system, तो अगर हमारा कोई part print हो रहा है, okay? ये अगर हमारा पार्ट है सपोज हम ये कोई पार्ट प्रिंट कर रहे थे और इस पार्ट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कहीं एक ओरिजिन है तो हम हर एक कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट मेजरमेंट करेंगे इस ओरिजिन से राइट सो आई एम यूजिंग दिस हर बार एक एब्सोल्यूट डायमेंशन फॉर ईच पर्टिकुलर पॉइंट ओके बट व्हेन वी से अबाउट दिस रिलेटिव प्रोग्रामिंग देन रिलेटिव प्रोग्रामिंग के केस में अगर हम बात करते हैं सपोज यहाँ पर अगर कोई हमारे पास होल है तो मैं इसको डायरेक्टली इसके सेंटर को ओरिजिन से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं इसको डिफाइन करूंगा फ्रॉम सम अनदर डायमेंशन जैसे कि यहाँ से हमने इस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की डायमेंशन हमने ऑलरेडी अलॉट करी हुई है और हम इस पॉइंट से यहाँ तक की अगर एक डायमेंशन दोबारा डिफाइन करते हैं सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेटिव पोजिशन राइट सो यू कैन डिफाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजन यूजिंग सम रिलेटिव मेथड ये हमने रिलेटिव डायमेंशन दी है ये हमने एब्सोल्यूट डायमेंशन नहीं मैंशन करी है ओके सो दिस इज द बेसिकली एब्सोल्यूट मैथड एंड दिस इज अ रिलेटिव मैथड राइट so there are some m codes for uh, part program uh, you can take this snapshot of this also that m0 m0 is for some unconditional stop m1 is for sleep m2 is program end m3 is spindle on uh, clockwise in cnc specific uh, take this also in uh, cnc mein hi ye wala code zyada tar use hoga jahan par spindle ko on karna hota hai nozzle 3d printing mein obviously hamare paas use nahi hota hai एम एट्टी टू इज बेसिकली टू सेट एक्सट्रूडर टू दूट मोड एम एट्टी थ्री इज यूज टू सेट दूडर फॉर रिलेटिव मोड एक्सट्रूडर क्या होता है इस पर अभी हम बात करेंगे जब थ्री डी प्रिंटर को हम डिटेल में देखेंगे देन एम वन जीरो वन इज बेसिकली टू टर्न दिस एक्सट्रूडर वन फॉरवर्ड और अन डू द रिट्रैक्शन एम वन जीरो टू इज टू टर्न द एक्सट्रूडर वन ऑन और रिवर्स राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए हम अलग अलग यूज कर रहे हैं देन आफ्टर दैट वन जीरो थ्री इज टू टर्न ऑल एक्सट्रूडर ऑफ एंड ऑल द एक्सट्रूडर रिट्रैक्शन एम वन जीरो सिक्स और फॉर फैन ऑन थ्री डी प्रिंटिंग में कूलिंग के लिए फैन यूज होता है तो वहां पर एम वन जीरो सिक्स को हम यूज करते हैं राइट सो नाउ आई एम कमिंग टू दिस कोड सेंटेक्स बेसिकली ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर फास्ट चल रहा हूँ आई नो दैट बट हम पूरा का पूरा इंटायर कोड लिखने नहीं वाले हैं हमारे को इतनी नॉलेज चाहिए कि अगर हमारे कोड में मॉडिफिकेशन करना हो या हमें कोड को कभी रीड करना हो तो हमारे को पता होना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है वर्किंग राइट सो कोड को अगर हम राइट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा कोड का सेंटेक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा और ये आई थिंक जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर है या जो मैकेनिकल फैकल्टीज है उनको वेरी वेल नोन है ये इवन ऑल द कोड जो होंगे वो भी वेरी वेल नोन होंगे सो दिस इज एन वन जीरो जी जीरो वन एक्स वन जीरो वाई टू जीरो एंड एफ टू जीरो ये हमने डिफाइन किया है एन वन जीरो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है जिसपे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कोई भी ब्लॉक हम लिख रहे हैं तो इस तरीके के काफी ब्लॉक्स हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं हम इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही स्टार्ट करते हैं लाइक like, जैसे कि हमने यहाँ पर एन वन जीरो डिफाइन किया तो जो नेक्स्ट ब्लॉक हम लिखेंगे वो एन ट्वेंटी होगा देन एन थर्टी इनके अंदर एक सिमिलर गैप सबके अंदर रहेगा राइट right? और इवन आज की डेट में जो जी कोड लाइब्रेरीज हैं उनमें इसका यूज नहीं भी होता है तो कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये एन वन जीरो नहीं भी देखने को मिलेगा वो डायरेक्टली जी कोड से स्टार्ट कर देते हैं राइट सो दिस इज जी जीरो वन दैट मीन्स हमारे को लीनियर और कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए किस कॉर्डिनेट पॉइंट तक चाहिए दैट इज एक्स डायरेक्शन में हमारे को टेन एम तक जाना है वाई डायरेक्शन में हमारे पास ट्वेंटी तक जाना है और किस स्पीड से जाने वाले हैं या हमारा फीड रेट क्या आने वाला है दैट इज दिस ट्वेंटी राइट सो सी हमने किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है सो so, uh, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया है जीवन हमारे पास ऑलरेडी क्या है एक्स हमारे पास डिफाइन करता है एक्स कोऑर्डिनेट ए जो है वो डिफाइन करता है उसकी वैल्यू वाई बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट देन बी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जेड इज फॉर जेड कॉर्डिनेट सी इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एफ डिफाइंड द बेसिकली स्पीड एंड डी डिफाइंड इट्स न्यूमेरिक वैल्यू थ्री डी प्रिंटिंग में यहाँ पर एक 
पॉइंट आता है जिसको मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि सीएनसी में इसका यूज नहीं होता ये थ्री प्रिंटिंग में ही यूज हो रहा है इसका दैट इज ई डिफाइंस फॉर एक्सट्रूडर सी ई डिफाइंस फॉर द एक्सट्रूडर द मटीरियल लेंथ ऑफ द मटीरियल लेंथ कॉर्डिनेट इज डिफाइंड बाई आर बेसिकली एक्सट्रूडर से मटीरियल आता है तो वहां पर कितना किस रेट पर आप मटीरियल को फीड करने वाले हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं स्टूडर के आर से राइट सो जस्ट नॉट यू कैन टेक दिस स्नैप शॉट ऑफ दिस क्योंकि ये ही uh, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपने नेक्स्ट जनरेट होने वाले पार्ट uh, प्रोग्राम्स में देखने वाले हैं राइट सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सर्कुलर क्लॉक वाइज सिमिलर वे में कि अगर आप क्लॉक वाइज यूज कर रहे हैं तो वहां पर पहला कोड जी जीरो टू यूज होगा देन आफ्टर दैट जी जीरो थ्री ओके सो पार्ट प्रोग्रामिंग पे अब हम आते हैं कि किस तरीके के हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम पार्ट प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं सो देर आर सॉफ्टवेयर लाइक स्लाइस थ्री थ्री आर क्योरा दिस इज क्योरा इज डेवलप्ड बाई द ब्रांड नेम अल्टीमेकर एंड दिस इज काइंड ऑफ ओपन सोर्स ऑल्सो यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली क्योरा मैक्सिमम ऑफ द थ्री डी प्रिंटर्स के साथ में कंपेटेबल है एंड ऑब्वियसली uh, आप जो भी प्रिंटर परचेज करेंगे उसमें आपको पहले uh, जरूर जान लेना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहे हैं बट आई थिंक जो नॉर्मल लोकल थ्री प्रिंटर्स हैं यू कैन दे कैन डायरेक्टली वर्क विद दिस क्योरा राइट आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ क्योरा आल्सो देन दिस इज देर इज सम मेश मिक्सर विद ऑटोडेस्क ओके यू कैन जस्ट चेक दैट आई एम नॉट श्योर की अभी शायद ऑटोडेस्क की तरफ से अवेलेबल है कि नहीं बट यू कैन जस्ट चेक दिस ओके फर्दर इज रेपेटियर होस्ट एंड दिस आइडिया मेकर आइडिया मेकर इज नॉट बेसिकली सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं बट इसका जो सोर्स कोड है दैट इज नॉट ओपन सोर्स दिस इज फॉर पर्टिकुलर देयर थ्री डी प्रिंटर्स बट येस यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन यूज दैट फॉर देयर फॉर द थ्री डी प्रिंटर्स राइट सो दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ क्योरा uh when how is this brand which generates a 3d printer and uh, this is the software which we use for creating uh, 3d prints or inke kuch generic settings hai jinke bare mein main abhi baat karunga but before that i will directly come to give you a uh, little bit more introduction about uh, 3d printer so uh, 3d printing yes as you all know this is an additive manufacturing uh additive manufacturing se yahan mera kehne ka meaning ye hai ki सीएनसी मशीन में क्या होता है कि आप एक बड़ा सा ब्लॉक देते हैं राइट और ये जो एक रॉ मटेरियल का ब्लॉक होता है इस ब्लॉक पर एक टूल आता है जिसको आप मैं यहाँ टी से डिफाइन कर रहा हूँ और ये मेरे पास डब्ल्यू से मैं डिफाइन कर रहा हूँ दिस इज अ वर्क पीस ये टूल यहाँ पर कुछ कटिंग करेगा सपोज इसने यहाँ पर कुछ करना है तो ये इतने मटीरियल को रिमूव कर देगा दिस इज कॉल्ड एज सब्ट्रेक्टिव मेथड राइट वेयर एज जब हम थ्री प्रिंटिंग की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली हमारे पास एक नोजल है जिस नोजल से हॉट प्लास्टिक केम आउट हो रहा है जो वहां से एग्जिट कर रहा है और उसको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेवल कराते हुए जनरेट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हम लेयर बाय लेयर एडिशन कर रहे हैं सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग राइट जो कि आज की डेट में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी काफी फेमस है ऑब्वियसली सी एनसी बी इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो सो इट इज यूज टू क्रिएट अ थ्री डी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर एंड इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स शेप्स Uh, it is of very much uh, low cost as related to some other methods like uh, koi plastic ka part agar aap generate karna chahte hain jo ki complex profile ka hai to uske liye pehle aapko die generate karni hogi then aapko injection molding machine chahiye jo ki apne aap mein ek bahut bada costly affair hai main ek normal uh, water bottle ki die ki agar main baat karu to so it will cost near about in lakhs राइट jo ki 3d printing ke case mein aapko use karne ki zarurat nahi hai agar aap at least prototyping pe kaam kar rahe hain right and it is very easy to use that is the main advantage of this 3d printing 3d printing mein sirf ek nozzle ki hi baat nahi hoye hai hamare paas isme kafi sari alag alag type of technologies hain uh, unka main ek bari naam bata raha hu on obviously in me se jo kafi famous technologies hain unke bare mein main aapko ek uh, initial demonstration bhi dikhaunga uh, that is a fusion fusion deposition modeling fdm uh, isi ke bare mein hamara sara discussion rahega aaj ki date mein kyunki maximum of the 3d printers jo hain jo easily available hain jo cheap hain uh, wo fusion deposition method hi use kar rahe hain then after that uh, stereo lithography digital light processing dlp selective laser sintering iske bare mein bhi hum baat karne wale hain then slm selective laser melting uh, basically uh, metal printing mein zyada tar slm ka use hota hai right then after that electron beam melting laminated object manufacturing that is lom binder jetting material jetting and wax casting इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले प्रोसेसेस हैं जिन जो आपको डायरेक्टली आप सर्च भी करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा दैट इज स्टीरियो लिथोग्राफी एंड देन दिस सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग 
देन दिस एस एल एम एस एल एस प्रिंटर्स और मेटल प्रिंटर्स जो है इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है और मतलब आप समझने की कोशिश करें तो सीमेंस वगैरह जो है बड़ी ब्रांड्स ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को जनरेट करते हैं यूजिंग दीज थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेटल्स पर्टिकुलरली और इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट और इन मशीन की कॉस्ट सी आर करोड्स में अराउंड रहती है राइट सो दैट दैट्स वाई दीज मशीन आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर एवरी वन राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग एंड ओके फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग बेसिकली द प्रोसेस इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग द मॉडल लेयर बाई लेयर एंड एंटायर विथ ऑफ द प्लास्टिक डिपोजिट इज डिसाइडेड बाय द दिस नोजल गैप कि नोजल में कितना डेप्थ का गैप है वहां से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से लेयर बाय लेयर का साइज आने वाला है हमारे पास सो द विथ ऑफ द डिपोजिट प्लास्टिक इज लाइन इज वेरी फाइन एंड जैसे कि नोजल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई एक नोजल होती है थ्री डी पेंटिंग में जो एफ डी एम के अंदर हम यूज करते हैं दैट इज काइंड ऑफ ना पॉइंट फोर एम एम और पॉइंट टू एम एम ऑल्सो जो कि मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है तो काफी फाइन लाइन वो जनरेट करते हैं सो जिसके थ्रू हम जनरेट कर पाते हैं लेयर बाय लेयर ईच सक्सेसिव लेयर फ्यूज इज टू द प्रोसीडिंग लेयर एज अ थर्मोप्लास्टिक मटीरियल इज डिस्पेंस इन अट एंड सेमी लिक्विड स्टेट देन कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज मैं इसको आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा जस्ट शेयर वन पिक्चर विद यू ओके आई डोंट हैव दैट पिक्चर विद मी ओके सो हमने ये हमारे पास एक टेबल है सपोज और हमने यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर जनरेट करी है मैं ये लेयर का साइज काफी ज्यादा साइज दिखा रहा हूँ जस्ट टू शो यू सो अगर हम कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई स्क्वायर प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने नोजल के थ्रू एक हमारे पास यहाँ पर एक नोजल है इस नोजल में से हमारे पास हॉट प्लास्टिक सेमी लिक्विड स्टेट में एग्जिट कर रहा है और उस नोजल के थ्रू हम यहाँ पर प्रिंटिंग कर रहे हैं सो so, हमने एक प्रोफाइल अगर जनरेट कर ली देन आफ्टर दैट सेम नोजल इसी पार्ट पर ट्रेवल करेगी और इसी के ऊपर एक नेक्स्ट पार्ट को बिल्डअप करेगी एंड नाउ यू कैन सी जब हमारे पास पहली लेयर प्रिंट हो चुकी है और जब दूसरी लेयर आ रही है वो सेमी लिक्विड स्टेट में तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बॉन्ड नीचे वाली लेयर के साथ भी जनरेट करेगी दैट्स वॉट point which i want to share, uh, share here uh, that the thermoplastic material is dispensed in the hot and semi liquid state and then it cools down which forms a particularly bond with this beneath layer right the resolution and the precision of uh, fdm process varies with the machine to machine यहाँ रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रेजोल्यूशन मींस कि हमारे यहां पर जो ये 3d प्रिंटर में लेयर बन रही है इस एक लेयर का क्या साइज है ओके okay, मैं इसको एक्स के थ्रू डिफाइन कर देता हूँ सो so, ये एक लेयर का साइज हमारे पास कितना है ये अगर हम डिफाइन करते हैं सो दिस इज कॉल्ड दिस रेजोल्यूशन और अगर हम प्रिसीजन की बात करते हैं दैट मींस कि आप एग्जैक्टली exactly कितना साइज का पार्ट आप इस पर प्रिंट कर पा रहे हैं मींस अगर आपने आ, कोई फिफ्टी एम या मे बी हंड्रेड एम की लेंथ वाइज अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो वो कितने माइक्रॉन्स तक करेक्ट है सो दैट्स दैट्स हाउ वी डिफाइंड प्रिसीजन एंड वी डिफाइंड रेजोल्यूशन एज दिस लेयर हाइट मेरे पास दो थ्री डी हमारे पास यहाँ पे सेटअप में दो थ्री डी प्रिंटर्स हैं दैट इज वन ऑफ वैन हाउ डुप्लीकेटर फाइव एस मिनी एंड अदर वन इज दिस रेस थ्री डी एंड बोथ हैव अ वेरी गुड रेजोल्यूशन एक प्रिंटर जो है वैन हाउ दैट इज हैविंग अ ट्वेंटी माइक्रॉन रेजोल्यूशन एंड अदर रेस थ्री डी इज हैविंग अ टेन माइक्रॉन रेजोल्यूशन इतनी वेरी स्मॉल लेयर्स प्रिंट होती है कि आप काइंड ऑफ आप फील करके ही महसूस कर पाएंगे कि वहां पर कुछ लेयर्स हैं अदरवाइज आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि वहां लेयर्स हैं कि नहीं मैक्सिमम साइज ऑफ लेयर जो प्रिंट होता है एक नॉर्मल प्लास्टिक थ्री डी प्रिंटर में दैट इज नियर अबाउट पॉइंट टू एम एम दैट और जो बड़े थ्री डी प्रिंटर है लाइक जो होम जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली उनके अंदर जो साइज है वो काफी ज्यादा रहता है नियर अबाउट हंड्रेड एम एम मे बी फिफ्टी एम एम ओके so there are some characteristics of fdm it can create good size strong non brittle parts that are of some considerable complexity the main disadvantages of this process that it is a very slow process kai bar aisa bhi hota hai ki agar hum koi complex part ko print kar rahe hain to usko print hone mein 24 se 48 hours tak bhi lagte hain राइट बट ऑब्वियसली काफी ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है क्योंकि कुछ प्रिंटर्स के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफी कंसिडरेशन में आते हैं और बहुत हाई प्रिसीजन आपको उसमें नहीं मिलता जितना एक सीएनसी मशीन में मिल जाता है राइट 
फर्दर देर इज ऑल्सो अ पोस्ट प्रोसेसिंग जो कि आपको रिक्वायर्ड है uh, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को फिनिश करने के लिए आई एम आई विल जस्ट शो यू कि कौन कौन से किस तरीके से हम कोई पार्ट अगर जनरेट करते हैं तो उसमें uh, हमारे पास क्या सपोर्ट लेयर्स उसमें जनरेट होती हैं और किस तरीके से हमारे को उस मटेरियल को क्लीन करना होता है सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रेस थ्री डी प्रिंटर जो मेरे पास है एंड आई एम जस्ट शोइंग इट्स टाइम लैप्स वीडियो की किस तरीके से uh, ये प्रिंटर जनरेट uh, कर रहा है ओके जस्ट सी दिस टाइम लैप्स वीडियो okay so uh, you can see basically uh, the entire platform is moving down and this is the uh, you can say nozzle which is printing jisme se material hamara exit kar raha hai and at this side yahan par hamare paas uh, material hai jahan se material ka pura ek entire roll laga hua hai wire ki form mein jahan se isko feed milti hai nozzle ko aur yahan par ye teen different fans installed hain jo ki material printing material jo print ho raha hai usse cool karne ke liye aur jo hot nozzles hain unko bhi cool karne ke liye use kiya jata hai right so this is a one time lapse video of uh, the ray's 3d printer so uh, मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स पे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं जो कि अभी हमारे पास प्लास्टिक्स के फॉर्म में अवेलेबल है दिस इज वन एबीएस वेरी फेमस मटेरियल एक्ट्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन देन दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एबीएस एबीएस एम थर्टी एम थर्टी आई दीज आर सम डिफरेंट स्टैंडर्ड विच यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू यूजिंग सम डाटा शीट फ्रॉम नेट ए then again pla this is a polylactic acid material this is a most commonly available and most commonly used material in 3d printers and it is uh, available very easily and it is a biodegradable material uh, further is altem then metals wood nylon 6 nylon 12 these are nylon 6 and nylon 12 is one uh, another very commonly available material now if i'm saying about this wood okay हाँ अगर हम ना रेजेंस के साथ में वुड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं सो बाय यूजिंग दैट वी कैन डू दिस थ्री डी प्रिंटिंग यूजिंग दिस वुड दैट डजेंट मीन कि हम वुड को डायरेक्टली वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फीड कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा वो पॉसिबल ही नहीं है वुड को मेल्ट नहीं कर पाएंगे आप बट येस yes, वुड का जो प्रिंटिंग है उसको हम प्लास्टिक रेजिन के साथ में मिक्स करके बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स वुड के उस रेजिन में होते हैं एंड बाय दैट वी कैन डू दिस प्रिंटिंग यूजिंग सम मटेरियल व्हिच काइंड ऑफ गिव यू अ फील ऑफ वुड राइट सो लेट मी कम टू दिस थ्री डी प्रिंटर्स डायरेक्टली हम प्रिंटर्स के कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल डायरेक्टली शो यू दिस सॉफ्टवेयर एंड विल स्टार्ट थ्री प्रिंटिंग की हम एक पार्ट पे थ्री प्रिंट किस तरीके से कर सकते हैं बट देर आर सम ओके ओके सो थ्री डी प्रिंटर्स दिस इज द आई थ्री प्रूसा विच इज अ फर्स्ट आई थिंक वेरी बेसिक थ्री डी प्रिंटर प्रेजेंट इन द मार्केट जो काफी पहले मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था और काफी पहले अवेलेबल है इसमें यहाँ पर टेबल जो है वो मूव करती है वाई डायरेक्शन में और जो हमारा यहाँ पर इंटायर नोजल सिस्टम है वो एक्स एंड जेड डायरेक्शन में मूव करता है राइट सो वेरी स्मॉल थ्री डी प्रिंटर काफी छोटा थ्री डी प्रिंटर है एंड ओपन स्पेस में है काफी सेटअप्स uh, वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है एंड प्लेट ये इसका जो ग्राउंड बॉटम प्लेट है जिसपे एंटायर पार्ट प्रिंट होता है राइट सो दिस इज अनदर थ्री प्रिंटर वेन आउट डुप्लीकेटर आई थ्री ये भी काफी आउटडेटेड प्रिंटर है बट यस सो दिस काइंड ऑफ प्रिंटर्स आर कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट स्टिल नाउ जो कि यूज कर सकते हैं दिस इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ दिस प्रिंटर एंड अगेन इस प्रिंटर का भी सेम मेथड ही है इसमें भी टेबल जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड uh, जो नोजल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करती है एंड प्लस जेड डायरेक्शन में भी मूव करती है हाइट वाइज दिस इज वन मोर थ्री डी प्रिंटर बाय द फ्लैश फोर्च दैट इज फाइंडर थ्री डी इसके अंदर यहाँ पर वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया में होती है दैट इज इसमें जो नोजल है वो सिर्फ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करती है एंड जो टेबल है वो जेड एक्सिस पे मूव करती है राइट right? This is one more uh, MakerBot replicator 
ये मेकर बॉट एक ब्रांड है जिसके प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल है इसमें भी सेम आप देख सकते हैं नोजल जो है वो एक्स एंड वाई में मूव करेगी एंड जो टेबल है वो जेड एक्सेस के लॉन्ग मूव करती है दिस इज द अल्टीमेकर वेरी गुड ब्रांड इन द फील्ड ऑफ थ्री डी प्रिंटर्स काफी हाईली प्रिसाइज थ्री डी प्रिंटर्स इनके आते हैं ये अल्टीमेकर टू है बट आई थिंक आज के डेट में अल्टीमेकर शायद थ्री एस या मे बी फाइव शायद अवेलेबल है मार्केट में यू कैन सर्च फॉर दैट दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी थ्री डी प्रिंटर एंड इवन आई थिंक जो आपका इनका लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर तो नोजल को भी ऑटोमेटिकली रिमूव करने का उसमें कुछ प्रोविजन है राइट so this is the duplicator 5s mini जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है एंड आई विल शो यू बीन इन लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड इस पर हम काफी टाइम से थ्री डी प्रिंटिंग कर रहे हैं और ये उसकी काफी ये इमेज तब के जब ये न्यू न्यू प्रिंटर हमने लिया था एंड बट राइट नाउ ऑब्वियसली काफी टाइम हो चुका है तो इट इज इट हैज कम्प्लीटली आई थिंक फाइव ईयर्स से हम इसको यूज करें तो लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रोशन यू कैन सी देर जब मैं आपको शो करूंगा वहाँ पे इमेज में सो कॉम्पोनेट थ्री डी प्रिंटर के क्या होते हैं सर टू थाउजेंड सिक्स था इंडिया में अवेलेबल इसके लिमिटेशन कुछ लिमिटेशंस लिमिटेशंस के ऊपर अभी सर हम बात करेंगे वैसे बट पर्टिकुलरली फॉर दिस थ्री प्रिंटर इसमें सिंगल नोजल है सिर्फ एक सिंगल कलर पे ही ये प्रिंट कर सकता है एंड पैरेलली इस प्रिंटर में पावर जाने पर रिज्यूम करने का कोई प्रोविजन नहीं है यानी कि आपको नया पूरा का पूरा इंटायरली दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा और सेकेंडरी एज पर देयर क्लेम की इट सपोर्ट्स नायलॉन एंड ए ऑल्सो बट आई थिंक बहुत बेटर वर्किंग इस पे सिर्फ पीएलए के मटेरियल के साथ ही हो पाती है और कोई मटेरियल के साथ नहीं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें हम लोगों को लग उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिला है बट येस द वन बेटर थिंग इज अबाउट दिस प्रिंटर इज इट इज अ वेरी काइंड ऑफ रिजिड प्रिंटर जो कि मल्टी टाइप ऑफ एनवायरमेंट में यूज हो सकता है एंड आज की डेट में तो खैर इससे फार बेटर प्रिंटर आर अवेलेबल राइट नाउ ओके ओके सो नाइस थैंक यू ओके देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस मेन कंपोनेंट्स ऑफ थ्री प्रिंटर बेसिकली हम इनमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं बट एक थ्री प्रिंटर में क्या क्या होता है ये हमारे को पता होना चाहिए बिकॉज कभी के बार uh, कुछ वर्किंग होती है जिनको आपको खुद कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें आपको खुद रिजोल्व करना होगा सो दैट इज मेन सी पी यू मोटर ड्राइवर्स मोटर्स सेंसर्स बेल्ट एंड पुलिस लीनियर बेरिंग्स एक्सल्स फैन हीटर एक्सट्रूडर नोजल नोजल ब्लॉक लीड स्क्रू एंड बॉल स्क्रू सो इनको मैं वन बाय वन पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करूंगा अभी सो दिस इज द मदर बोर्ड ऑफ दिस वैन हाउ दिस इज एंटायरसी ऑफ वैन हाउ कंपनी दिस इज बेसिकली चाइनीज कंपनी बट दे डू हैव देयर सेंटर इन यूएस ऑल्सो सो दिस इज द एंटायर मदर बोर्ड और आप यहाँ देख सकते हैं मे बी स्क्रीन को मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ सो so, आपको यहाँ पर इजिली दिख रहा होगा कि कौन सी चिप इन्होंने यूज की हुई है दैट इज एट मेगा सिक्स एट टू फाइव सिक्स जीरो जो कि आरडीनो बोर्ड में यूज होती है राइट आई थिंक आरडीनो मेगा में मे भी शायद ये चिप यूज होती है सिमिलर चिप इन्होंने यूटिलाइज करी है टू जनरेट एंटायर दिस मदरबोर्ड और ये इसका कंट्रोलिंग यूनिट है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट एक स्टेपर मोटर्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है यहाँ पे जो बेसिकली मोटर्स को फीड दे रहे हैं और यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है उसका फीड है और यहाँ से कहीं इसके हीटर सेंसर्स की सप्लाई है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटर आपको दिखा हुआ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आई थिंक सो यहाँ से बेसिकली uh, सप्लाई है हीटिंग uh, सिस्टम की जो थ्री डी प्रिंटर की नोजल है उसको हीट करने के लिए राइट सो दिस इज द मदर बोर्ड बेसिकली एक जस्ट लेआउट की फॉर्म में यस हम इसकी ऑब्वियसली डीप वर्किंग में हम नहीं जाने वाले हैं बट किस तरीके से एक मदर बोर्ड इंस्टॉल्ड रहता है थ्री प्रिंटर में यू कैन सी दैट दिस इज द बॉल स्क्रू जो कि Z एक्सिस की मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है बॉल स्क्रू को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ना बैकलैश एरर्स नहीं होती हैं आप नॉर्मली किसी भी नट बोल्ट को देखेंगे तो उसका आप यूज करते वक्त अगर नॉर्मली आप उसे यूज करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक बैकलैश एरर होती है वो प्रिसाइज नहीं होता है बॉल स्क्रू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं और यहाँ पर प्रिसीजन जो होता है वो अराउंड माइक्रॉन्स में मिलता है देर आर सम काइंड ऑफ वेरी कॉस्टली बॉल स्क्रू अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ द एस के एफ ब्रांड दैट आर ना ऑफ गिविंग अ प्रिसीजन ऑफ अराउंड फाइव माइक्रॉन्स फाइव माइक्रॉन टू माइक्रॉन बट दे आर वेरी मच कॉस्टली फॉर माई पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन हमने कोटेशन लिया था बॉल स्क्रू का एट एम एम डाया का बॉल स्क्रू था एंड उसकी लेंथ थी अराउंड फोर हंड्रेड एम एम उसकी कॉस्ट आई थिंक जो कोटेशन मेरे पास आई थी दैट वॉज ऑफ नियर विट अराउंड एट्टी थाउजेंड 
right so that much costly these ball screws are but yes obviously if you are saying about uh, uh, very good resolution 3d printer then there are these costly uh, ball screws jo jabki jo ye normally कॉस्ट पे अवेलेबल चीप थ्री डी प्रिंटर्स हैं उनके अंदर बॉल स्क्रूज अवेलेबल नहीं होंगे वहां लीड स्क्रूज अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर सम काइंड ऑफ बैकलेश एरर रहती है राइट देन आफ्टर दैट जो सेंसर्स एंड हमारी स्टेपर मोटर स्टेपर मोटर आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस एंड दीज आर द लिमिट स्विच इज विच प्रोवाइड्स द डाटा टू द सीपीयू की कब नोजल हमारी अपनी पर्टिकुलर एंड लिमिट तक पहुंच गई और उस पॉइंट पे स्टेपर को ऑफ करना है राइट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइव सिस्टम्स जो मटेरियल को ड्राइव करते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल को नोजल तक फीड करने का सिस्टम दिस इज वन डायरेक्ट ड्राइव ये नोजल के ऊपर ही डायरेक्टली इंस्टॉल होता है एंड दिस इज अ बोर्डन ड्राइव ये नोजल के ऊपर इंस्टॉल नहीं होता है ये प्रिंटर के बैक साइड में और मे बी सम अदर साइड इंस्टॉल रहता है जो मटीरियल को फीड करता है डायरेक्ट ड्राइव मेथड का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि जो नोजल की जो असेंबली है उसके ऊपर काफी ज्यादा वेट इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से इनर्शिया के जर्क्स प्रिंट में आपको देखने को मिलते हैं बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द एक्स वाई जेड मूवमेंट ऑफ स्टेपर्स बट इन केस ऑफ बोर्डन ड्राइव ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो प्रिंटर हेड होता है उसका इनर्शिया इंक्रीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहाँ जर्क्स भी आपको काफी ज्यादा नहीं मिलेंगे बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि जो मटेरियल हमारे को यूज करना पड़ता है वो ज्यादा डायमीटर का यूज करना पड़ता है टू मेंटेन द स्टिफनेस इन ऑफ द मटीरियल इन बिटवीन द एंटायर पाथ जैसे कि अभी आप देखेंगे थ्री प्रिंटर का पिक्चर में आपको और वीडियो भी शो करूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये बोर्डन ड्राइव मोस्टली अल्टीमेकर में और वेनाओ जो प्रिंटर मैंने अभी शेयर किया था उसमें अवेलेबल है जो रेस थ्री प्रिंटर है और अदर सम लोकल थ्री प्रिंटर आल्सो उनके अंदर काइंड ऑफ डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम अवेलेबल है राइट सो दीज आर सम अदर कंपोनेंट्स दिस इज द नोजल जो काफी देर से हम नोजल की बात कर रहे थे दिस इज दैट नोजल बेसिकली इसको फीड दिया जाता है बैक uh, साइड से एंड इसमें कंटिन्यूसली मटीरियल आता रहेगा जो मेल्ट होकर के इसके पर्टिकुलर डाया के साइज से यहाँ पर एग्जिट करते हैं एंड दीज आर द थर्मिस्टर्स जो कि एज अ फॉर्म ऑफ सेंसर जो हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं सो दिस इज अटेड बेड जो प्रिंटिंग का बेड uh, होता है उस प्रिंटर का जो बेड है जिस पर एक्चुअल uh, में प्रिंटिंग होने वाली है वहां पर दो अलग अलग टाइप्स ऑफ बेड आते हैं दैट इज वन नॉर्मल बेड जो हीटेड बेड नहीं होता है वन इज दिस ग्लास बेड जो कि हीटेड होता है ग्लास बेड एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम बेड एल्यूमिनियम बेड जो कि हीट किया जाता है टू कंट्रोल द एंटायर टेम्परेचर ऑफ द प्रिंटिंग बेड ओके ज्यादातर रीजन ये होते हैं कि प्रिंटिंग के समय पर कभी के बार जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है और आपने ज्यादा टेम्परेचर पे इसको प्रिंट किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ श्रिंकेज फैक्टर आ जाएगा तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट श्रिंकेज फैक्टर हीटेड बेड्स को थ्री प्रिंटर में यूज किया जाता है अनदर वन दिस टाइमिंग बेल्ट जो बेसिकली एक्स वाई जेड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करें सॉरी एक्स एंड वाई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं जेड मूवमेंट के लिए तो बॉल स्क्रू एंड लीड स्क्रू को ही हम यूज करते हैं so this is the uh, extruder assemblies this is one j type extruder and this is a normal extruder which is available so this is the nozzle this is the nozzle block and this is the entire print head राइट right? यहाँ पर इस नोजल ब्लॉक में यहाँ हीटर अटैच रहता है और यहाँ कहीं नोजल हेड में से इसको फीड आती रहती है कंसिस्टेंटली सिमिलरली यहाँ पर भी ये नोजल है जो हमारे पास ब्रास की नोजल है एंड देन एल्यूमिनियम ब्लॉक देन हीट सिंक टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन बिटवीन द एंटायर पाथ ऑफ द मटीरियल राइट क्योंकि हमारे को हीट को पूरे नोजल ब्लॉक तक पास नहीं करना है दैट्स वाई यहाँ पे सेरामिक्स का यूज होता है इस नॉर्मल एक्सट्रूडर टाइप में बट जे टाइप एक्सट्रूडर में यहाँ फिंस लगाई जाती हैं टू कूल डाउन द हीट जो कि ऊपर वाले एंड पॉइंट तक सप्लाई ना हो राइट सो दिस इज वन थर्मल सिमुलेशन विच आई हैव कंप्लीटेड फॉर माय थीसिस ये मैंने अपने टाइम पर एक न्यू नोजल का डिजाइन मैंने क्रिएट किया था तो उसके लिए हमने पहले इनिशियली कोशिश करी जनरेट करने की कि अगर यहाँ पर हम हीट जनरेट कर रहे हैं तो किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को मिलने वाला है पूरे एंटायर नोजल की रेंज में सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन फर्दर मोर देर आर समेक्ट ऑल्सो जो थ्री डी प्रिंटिंग में कुछ डिफेक्ट रहते हैं लाइक वॉपिंग 
ओवर एक्सट्रूजन अंडर एक्सट्रूजन फिलामेंट ग्राइंडिंग नोजल क्लॉगिंग ओवर हीटिंग एंड स्ट्रिंगिंग ड्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो पिक्चर्स के थ्रू आई थिंक आप देखेंगे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा जैसे कि मैंने अभी कहा कि हीटेड बेड का हम यूज करते हैं तो कई भी के बाद श्रिंकेज फैक्टर आ जाता है उसको अवॉइड करने के लिए हम हीटेड बेड का यूज करते हैं स्पेशली तो वार्पिंग इज बेसिकली आप प्रिंट कर रहे हैं एंड सम हाउ अपर लेयर्स जो है वो कूल डाउन हो गई है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वर्क पीस अपने बेस से लिफ्ट हो जाता है सो दिस इज कॉल्ड वार्पिंग एंड अनदर डिफेक्ट इज कॉल्ड नोजल क्लॉगिंग नोजल के अंदर मटीरियल जो है वो पूरा का पूरा एंटायरली नोजल को क्लॉक कर देता है एंड विच न काइंड ऑफ वेरी बिग प्रॉब्लम क्योंकि मटीरियल आना बंद हो जाएगा और प्रिंटिंग होती नहीं है राइट फॉर अगर आप कोई फोर्टी एट आवर्स का प्रिंट लगा रहे हैं और कोई नोजल क्लॉगिंग का ऐसा कोई स्टेज बीच में आया था देन वो पूरा का पूरा एंटायर प्रिंट जितना भी होगा वो सारा वेस्ट है राइट सो दिस इज द फिलामेंट ग्राइंडिंग आप देख सकते हैं कि फिलामेंट को फीड करते समय पर जो फीडर है उसके अंदर ही मटेरियल ग्राइंड हो गया जिसकी वजह से मटेरियल आगे नहीं आ पाता है ये काफी ज्यादा हाई टेंशन बिटवीन द पुलिस की वजह से होता है जो पुलिस इसको फीड कर रही होती है उनके उनमें काफी ज्यादा हाई फोर्स और मे बी हाई टेंशन की वजह से यू कैन से ये इस तरीके का फिलामेंट ग्राइंडिंग डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है फर्दर मोर अंडर एक्सट्रूशन ये मैंने ही अपने प्रिंटर पे ट्राई किया हुआ है जो प्रिंट पे हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे और उसी में ही आप देख सकते हैं कि पहले तो प्रिंट ठीक हो रहा था यहाँ पे कुछ रॉपिंग भी आई हुई है एंड देन आफ्टर दैट प्रिंट वाज क्वाइट गुड बट यू कैन सी मटेरियल इज मिसिंग सो दिस इज अंडर एक्सट्रूजन की मटीरियल नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अंडर एक्सट्रूजन लेयर आर मिसिंग यू कैन सी फर्दर दे इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर एक्सट्रूजन की मटीरियल यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिक्वायर्ड था बट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक्स्ट्रा बल्जिंग ऑफ मटीरियल यू कैन सी राइट दीज आर समॉल ड्रॉपलेट काइंड ऑफ थिंग सो दिस इज द ओवर एक्सट्रूजन जितना मटीरियल रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा मटीरियल कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिल रहा है फर्दर स्ट्रिंगिंग जब नोजल मूव करती है एक एम्प्टी स्पेस में तो वो कुछ ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपने साथ में छोड़ देती है और इवन रिट्रैक्शन के बाद भी ये होता है जो कि फर्दर क्लीनिंग प्रोसेस में हमारे को करना पड़ता है जब मटेरियल से जब आप प्रिंट कर लेंगे तो आपको इन सब चीजों को सैंड पेपर के थ्रू कटर के थ्रू में भी रिमूव करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंगिंग फर्दर दे इज ओवर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर uh, दे दिया जिसकी वजह से मटेरियल की जो लेयर्स हैं वो कूल डाउन नहीं हो रही है एंड वो जस्ट सेमी लिक्विड की तरह सेमी सॉलिड स्टेट में एकदम ड्रॉप डाउन होती जा रही है दैट इज कॉल्ड ना ओवर हीटिंग सो दिस इज द प्रिंटर विच आई हैव एंड जैसे कि हमने कहा कि हम हमने अभी खुद एक डिजाइन बनाया था उसको हम स्लाइसर पे शिफ्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से उसका जी कोड जनरेट हो रहा है और कुछ सेटिंग्स भी हम देखने की कोशिश करेंगे uh, मशीन की स्पेसिफिकेशंस डुप्लीकेटर की जैसे जानना चाह रहे थे सो प्रिंटिंग वॉल्यूम इज टू नाइनटी फाइव इंटू वन नाइनटी फाइव इंटू टू हंड्रेड फाइव एम एम क्यूब लेयर थिकनेस इज पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट टू फाइव दैट इज द रेजोल्यूशन प्रिंटिंग स्पीड इट कैन गो फ्रॉम थर्टी एम एम पर सेकंड टू थ्री हंड्रेड एम पर सेकंड एंड वट काइंड ऑफ एक्सट्रूडर टाइप इट हैज इट हैज बोर्डन टाइप एक्सट्रूडर राइट सो दिस इज द एंटायर इंट्रोडक्शन अबाउट दिस 3D printer. Uh, because of this uh, time, uh, I have taken this a little bit of fast, and I think uh, like basic introductory point of view, say it is very much uh, sufficient. And now I'm going to show you this software, which uh, through you can generate. Can uh, slicing or maybe some different kind of uh, code for a particular design. सो इनिशियली मैं आपको क्योरा पे ही शो करूंगा क्योरा इज ओपनली अवेलेबल एंड यू कैन यूज दैट आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन इन अ वाइल Okay, I think my screen is visible. Yes, sir. Is is it visible? Thank you. Thank you. Okay, so uh, this is Kiora, and you can see here. We have already defined the printer before. Like I said, Kiora supports different printers. So I am showing you this uh, when you install this software. Okay, so I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing you this when you install this software. So I am showing
राइट सो आई एम जस्ट शोइंग हेयर एड प्रिंटर आप यहाँ पर एड नॉन नेटवर्क प्रिंटर क्योंकि नेटवर्क के थ्रू भी प्रिंटर्स को ये डिटेक्ट कर लेते हैं राइट बट आई एम जस्ट शोइंग कि नॉन नेटवर्क टाइप में आप कौन सा एड कर सकते हैं तो अल्टीमेकर के अपने ही ब्रांड के देखिए आप काफी सारे प्रिंटर्स हैं यहाँ पे राइट देन आफ्टर दैट सी कि कितने सारे ब्रांड जिसमें अवेलेबल है जिनको ये सपोर्ट करता है क्रियालिटी थ्री डी इज वन ऑफ द कॉमन ब्रांड जो आपको नेट पे आप सर्च करोगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा एंड uh, देखिए काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनका ये प्रिंटिंग सपोर्ट करता है राइट तो आप कोई सा भी प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करके मैनुअली ऐड कर सकते हैं एंड इट विल हैव सम प्री डिफॉल्ट सेटिंग्स इन इट जो ये बाय डिफॉल्ट यूज करेगा एंड ये हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि हम वैनाओ यूज कर रहे हैं तो वैनाओ का हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एक सेटअप है और इसके अंदर भी बिल्कुल थ्री फीचर्स की तरह रोटेट एंड करने का सब पूरा प्रोविजन है लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक आप यूज करके माउस के थ्रू इसको रोटेट कर सकते हैं एंड इसमें प्रिंटिंग किस से रिलेटेड किस तरीके से हम कोड जनरेट करने वाले हैं उस पर बात करते हैं हमने जो भी ड्राइंग जनरेट करी थी उसको हमने अनटाइटल्ड वी वन नाम से हमने यहाँ पर सेव कर लिया था राइट ये हमारे पास एस टी फाइल्स थी जो हमने सेव करी थी एक्सपोर्ट करके राइट आई एम जस्ट यूजिंग दिस एंड ट्रांसपोर्टिंग टू दिस क्योरा ओके आई एम दिस इज सम अदर डिजाइन अनटाइटल्ड वी वन ओके सो दिस वाज द डिजाइन राइट एवरीवन सी यस यस ओके सो आई एम जस्ट ना रोटेटिंग दिस सो दैट हम इसको स्ट्रेट प्रिंट कर सकें सो जब आप किसी पार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टूल बार अपीयर होता हुआ दिखेगा एंड इस टूल बार पे जब आप यहाँ किसी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं इस पार्ट पे भी राइट क्लिक करूंगा सॉरी लेफ्ट क्लिक में यहाँ पर कर रहा हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर मूव करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एंटायर कॉर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है यू कैन जस्ट मूव दिस कि आप इसको प्रिंटिंग टेबल पे कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं देन यू कैन रोटेट दिस तो मैं यहाँ पर इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करता हूँ एंड सी ये फ्लैट है राइट right? सो so, अब जब ये थ्री प्रिंटर पे प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरीके से लेआउट यहाँ पर ये दिखेगा राइट ओके जब हम इसको प्रिंटिंग uh, करने के लिए सेटिंग्स uh, इसकी सेट करेंगे ताकि हम uh, इसको जी कोड को जनरेट कर सकें बट बिफोर दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रिंट की सेटिंग्स हैं यहाँ पर प्री डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा तरीके से प्रिंट करना है एक्स्ट्रा फाइन फाइन नॉर्मल ड्राफ्ट एक्स्ट्रा फास्ट कोर्स एक्स्ट्रा कोर्स तो इस तरीके से आप यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स कंसीडर कर सकते हैं जिनके थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते हैं बट इफ यू वांट टू डू मैन्युअली देन यू कैन चेंज ऑल दीज सेटिंग्स फ्रॉम हेयर राइट अब सबसे पहले हम लेयर हाइट की बात करते हैं लेयर हाइट जो हम कह रहे थे कि हमें मिनिमम कितना एक लेयर हाइट चाहिए तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है पॉइंट वन एम राइट इसको मैं अल्टर करके पॉइंट टू भी डिफाइन कर सकता हूँ मैंने इसको पॉइंट टू डिफाइन कर दिया देन उसके बाद वॉल थिकनेस व्हाट इज दिस वॉल थिकनेस जो ये प्रिंट करेगा इस प्रिंटिंग में एंटायर वॉल्स की क्या क्या थिकनेस यहाँ पर आने वाली है राइट right? हमने यहाँ पॉइंट एट एम डिफाइन कर रखा है पॉइंट फोर एम हमारा बाई डिफॉल्ट नोजल का डाया है सो ऑब्वियसली पॉइंट एट मीन्स की आप दो लेयर नोजल से जनरेट करवा रहे हैं राइट देन टॉप एंड बॉटम थिकनेस यानी कि जो ये टॉप मोस्ट थिकनेस है और जो बॉटम की थिकनेस ये कितनी आप चाह रहे हैं दैट इज पॉइंट एट एंड अगेन बॉटम थिकनेस इज ऑल्सो पॉइंट एट इन फिल्ड डेंसिटी दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आई वॉन्ट टू टेल यू थ्री डी प्रिंटिंग में एक मोस्ट एडवांटेज क्या होती है कि आप किसी भी पार्ट को प्रिंट करते समय ना हंड्रेड परसेंट के स्केल पे भी प्रिंट कर सकते हैं एंड आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि अंदर का जो उसका एरिया है वो आप कितने परसेंट फिल करना चाहते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड इन फिल्ड डेंसिटी दिस इज ट्वेंटी परसेंट राइट सो दीज आर सम कॉमन सेटिंग्स यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं प्रिंट मटेरियल कौन सा आप यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा दैट इज टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्रिंटिंग स्पीड हम क्या यूज कर रहे हैं दैट इज सिक्सटी एम एम पर सेकंड राइट माई प्रिंटर जब इस प्रिंट को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं अराउंड फिफ्टी एम एम पर सेकंड पर प्रिंट करना चाहता हूँ सो आई हैव गिवन दिस फिफ्टी एम एम पर सेकंड एंड जस्ट सी यहाँ पर हमारे को स्लाइस का ऑप्शन मिल रहा है आई विल जस्ट डू दिस स्लाइस सो इट इज कंप्लीटली स्लाइस्ड और यहाँ पर हमारे को दिख रहा है फोर आवर थर्टी टू मिनट्स का टाइम सिक्सटी वन ग्राम ऑफ मटीरियल फोर आवर थर्टी टू मिनट्स का टाइम की प्रिंटिंग होने में इसको कितना टाइम लगेगा राइट एंड वी जस्ट क्लिक दिस प्रिव्यू अब आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रिव्यू में किस तरीके से मटेरियल का लेआउट एंटायरली चेंज हो गया जो वर्टिकल वॉल्स हैं वो रेड कलर से दिख रही हैं जो हॉरिजॉन्टल वॉल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स uh, हैं वो हमारे को येलो कलर से दिख रहे हैं राइट जिस अब यहाँ पर मैं आपको ना लेयर बाय लेयर शो करने की क
ये सबसे टॉप एंड फाइनल लेयर है जो प्रिंट हो रही है सो यू कैन सी पॉइंट फोर एम एम की लाइन से हम पूरे प्लेन को किस तरीके से फिल कर रहे हैं Okay, I'm just pausing it here. Uh, similarly, it can fulfill the entire part also. Now we'll go deep inside. कि इसके अंदर क्या printing हो रही है layer wise. So just see, जब मैं इसकी एक-एक layer को remove करने की कोशिश करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर point two mm की layers बनी हुई हैं. आपको यहाँ stair effect दिख रहा होगा, right? Stairs बनी हुई दिख रही होंगी कुछ steps wise. So जब आप इसके in depth जाएँगे, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से hollow है. Fully entire, completely fulfilled नहीं है. राइट सो दिस इज दैट कॉल्ड एज इन फिल्ड डेंसिटी हमने सिर्फ इसको 20 परसेंट अंदर से फिल कर रखा है अदरवाइज इट इज कंप्लीटली होलो जस्ट टू सेव द मटेरियल राइट जी सर उसके लिए कोई अलग मटेरियल यूज किया है या सेम मटेरियल अदरवाइज सपोर्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल भी आप यूज कर आ, सकते हैं जी 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 उसमें प्रिंटर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि प्रिंटर में डुअल नोजल सिस्टम होना चाहिए ओके क्योंकि आप डिफाइन आपको जाकर के करना होगा कि कौन सी सपोर्ट लेयर जनरेट करने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वहां से आप अल्टर कर सकते हैं करंटली देर आर सम अदर मटेरियल्स जो वाटर सोल्यूबल भी हैं तो कभी के बार क्या होता है कि अगर आप इस पार्ट को सपोज मान लीजिए इस इस ओरिएंटेशन में प्रिंट नहीं करना चाहते हैं राइट सपोज कोई हमारा कॉम्प्लेक्स शेप है जिसको हमें किसी और पर्टिकुलर शेप में प्रिंट करना है सो लेट मी जस्ट शेयर दैट विद यू ओके okay. सपोज हम इसी पार्ट की अगर बात करते हैं तो हमने इसको कुछ ना इस तरीके से हम प्रिंट कर रहे हैं राइट अब जब आप इस शेप में अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली देर इज सम काइंड ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड राइट और आप उनको मैन्युअली भी रिमूव करना चाहें तो सेम मटेरियल से प्रिंट कर सकते हैं अदरवाइज देर आर सम वॉटर सोल्यूबल मटीरियल अवेलेबल इन द मार्केट जिनके थ्रू आप प्रिंट करें और इस पूरे प्रिंट को उठा करके आप डाल दीजिए वॉटर टैंक में और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप डिजोल्व कर सकते हैं इजिली तो जितने भी कॉम्प्लेक्स शेप्स का जनरेशन होता है उसमें पीवीए में भी शायद पीवीसी नहीं नहीं पीवीए में भी मटेरियल जिसको यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग दिस वाटर सोल्यूबल सपोर्ट साइज राइट अब मैं इसको भी अगर स्लाइस करता हूं तो आपको यहां सपोर्ट लेयर्स भी अभी देखने को मिल जाएंगी ओके okay. ओके okay, हमने यहाँ सपोर्ट लेयर्स मैनुअली जनरेट नहीं करी है दैट्स वाइट नॉट शोइंग सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दैट फर्स्ट okay see this is the support layer okay lock model okay support is entirely off in this setting that's why it's not creating let me switch it on ओके जनरेट सपोर्ट चेक राइट इट क्लियर्स एवरीवेयर एंड सपोर्ट ओवर एंग एंगल इज 50 परसेंट डिग्री सो आफ्टर दैट अगेन वील डू दिस स्लाइसिंग स्लाइस ओके प्रीव्यू सी यस दिस इज द एंटायरली सपोर्ट लेयर जिसको हम फर्दर रिमूव कर सकते हैं ओके ओके सर ग्रेट सो दिस इज अबाउट दिस क्योरा और आप इसको ट्राई कीजिएगा अगर थ्री डी प्रिंटर्स को एक्सेस कर पाते हैं तो तो काफी बेटर रहेगा एंड uh, इसके थ्रू हम किसी भी फाइल को अगर सेव करते हैं तो जैसे अभी हमने इसका स्लाइसिंग के बाद इसका जी कोड जनरेट कर लिया तो यहाँ में ऑप्शन आ रहा है सेव टू डिस्क तो मैं इसको क्लिक यस मैम सर जैसे आपने बताया कि इसमें सोल्यूबल मटेरियल के थ्रू इसमें हम सपोर्ट दे सकते हैं जिसको कि बाद में टैंक में रिमूव भी हो सकता है वो तो क्या वो इसी एंगल पे ही बना रहेगा मतलब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 
क्योंकि नीचे तो फिर कोई और सपोर्ट है नहीं तो फिर तो वो फॉल्ड आउट नहीं हो जाएगा नहीं नहीं मैम जैसे ये जब प्रिंट होगा तो जैसे अभी आप ब्लू कलर देख रहे हैं ना जी जी ये ब्लू कलर ही जो है इस मटेरियल को सपोर्ट देगा जब आप इसको रिमूव करेंगे ना इस टेबल से तब ये मटेरियल और ये मटेरियल जो हमारा मेन पार्ट है और जो सपोर्ट ले रहा है ये आपस में कहीं ना कहीं बॉन्डेड रहेंगे जब आप इसको वॉटर में डालेंगे तब आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा जो नीचे का ब्लू है ये रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ये पार्ट बचेगा सर वो पार्ट तो बचेगा लेकिन वो विद एंगल कैसे मेंटेन रहेगा फिर मैम अगर आपको उस एंगल पे चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं आपको इसमें वो डिजाइन का फीचर ऐड करना पड़ेगा वो हाँ, आपको परमानेंट yes, सपोर्ट yes, करना होगा yes, yes. मतलब कहीं ऐसे मैं फिक्स करना पड़ेगा उस तरह से हाँ, हाँ, सो यू कैन जस्ट हाँ जी सर जैसे हाँ जी पीछे जो प्रिंट कराना था एक बार तो मार्केट में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इसे प्रिंट करके दे पाता ओके तो मैं ये कोई कोई दिल्ली में या आसपास अपने एनसीआर में कोई ऐसी फॉर्म्स हैं जो ये हम उनका मॉडल्स भेजें और वो हमारे थ्री डी प्रिंट कर दें एंड हाउ मच दे चार्ज फॉर दैट सर जो आ, मेरी नॉलेज में अभी जो है आ, पर ग्राम के अकॉर्डिंगली वो रेट चार्ज करते हैं उन्होंने और... पर आवर के हिसाब से बता दिया था एक जगह मेरी बात हुई थी ओके तो okay. उन्होंने कहा कि टू हंड्रेड रुपीज पर आवर पर लगेगा शायद इतना गया मुझे फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड पर आवर बताया था और मेरा डिजाइन जो था वो बारह घंटे में पूरा हो रहा था तो वो चौबीस सौ रुपए का मिस्को पड़ रहा था हाँ सर ये ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ये इतना कॉस्टली जाता है उससे अच्छा तो ये था कि मैंने उसे जो है अपने आरी से काट के बना लिया हाँ हाँ सर वो वो सर मे बी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल नहीं होगी डायरेक्ट मुझे क्वान्टिटी में चाहिए थे वो सर उसमें उसमें एक कम्पेरिजन के लिए मैं सजेशन दूंगा की ना अगर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा प्रोफाइल नहीं है तो आई थिंक ना एक मैनुअल मिलिंग मशीन भी आती है मार्केट में जिसके थ्रू प्रोसेस करना फिजिबल हो पाता है और उसमें काफी इजीली बन जाता है तो ना अगली बार अगर आप जैसे करें तो उसमें भी एक बार ट्राई करिएगा जैसे कि <coughs> सॉरी जैसे कि हमारे पास यही वाला पार्ट है अगर हम इसी पार्ट की बात करें तो मैनुअल मिलिंग से ये पार्ट बहुत इजीली बन जाएगा बिल्कुल सब्ट्रेक्टिव मेथड से बहुत इजिली बन जाएगा और इसमें मटेरियल का वेस्टेज कॉस्ट भी ऐसा कुछ खास नहीं आने वाला बट ये ऑब्वियसली हम डेमोस्ट्रेशन पर्पज भी देख रहे हैं ये सर वहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है मैं कॉम्प्लेक्स शेप का भी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा वहां पर अभी मैं दिखाऊंगा तो वहां पर आप कहेंगे कि ऑब्वियसली सीएनसी की कंपैरिजन में अगर हम प्लास्टिक बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो थ्री प्रिंटिंग इज फार बेटर राइट सो अभी हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है इस पार्ट फाइल को राइट मैं इसको क्लिक करा सेव डिस्क तो मेरे को यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है अनटाइटल्ड वी वन डब्ल्यू डी फाइव एस एम के नाम से और मैं इसी फाइल को ना वर्ड फाइल में भी ओपन करूंगा ठीक है राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन करना है वर्ड में ओपन विद मोर एप्स गो विद दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा एंटायर जी कोड ओपन हो गया ठीक है राइट और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉटम में इसका जो पेज नंबर है वो अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है मैंने तो सिर्फ इनिशियली ट्वेंटी पेजेस का कहा था यहाँ तो ये सिक्स सेवेंटी मे बी मोर देन थाउजेंड पेजेस जस्ट वेट अभी काउंटिंग इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ओके टू थाउजेंड एंड फिफ्टी फोर पेजेस थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड इलेवन लेट मी करेक्ट थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड इलेवन पेजेस ऑफ कोड राइट सो जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंटायरली किस तरीके से कोड जनरेटेड है जो मशीन रीड करने वाली है और मैं यहाँ पर किसी एक सिंटेक्स को लेकर के बात करूंगा uh, क्योंकि हम पूरा का पूरा एंटायर वही सेम चीज देखने वाले हैं और पहले इनिशियल सेटिंग्स में चल के देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होने वाली है ओके दिस कोड हैज बीन जनरेटेड थ्रू व्हिच थ्रू ऑटो कैट थ्रू क्यूरा मैम ये क्यूरा सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं ना इसी के थ्रू जनरेट हुआ है राइट जैसे ही हम उसमें स्लाइस करते हैं ना जैसे आपने उसको स्लाइस किया तो ये आपको यहां टाइम बताएगा तो उसमें ये नीचे ऑप्शन देगा सेव टू डिस्क तो जैसे ही ये सेव टू डिस्क का ऑप्शन आता है दैट मींस नाउ यू आर जस्ट सेविंग दैट फाइल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग टू द मशीन ये फाइल ही हम डायरेक्टली मशीन को देंगे जिसके थ्रू मशीन प्रिंट करेगी राइट right. सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे थे कुछ जगहों पर हमने बात करी थी एक्सटूडेड लेंथ को जीरो करने का डायरेक्टली ई जीरो ठीक है जी वन एफ टू डबल जीरो जहां पर स्पीड दी गई है ई सिक्स एक्सट्रूडर की लेंथ सिक्स एम एम फीड किया गया राइट एक्स जीरो वाई जीरो 
जी ट्वेंटी एट जी वन वही सेम कोड्स हैं जो हम देख रहे थे जी ट्वेंटी वन मेट्रिक सिस्टम एम एटी टू एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन मोड सो दो आर एंटायरली दो सिमिलर कोड्स अब यहाँ पर आप देखिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंट को तो जी वन एफ फिफ्टीन हंड्रेड ई जीरो ये एक्सट्रूडर की लेंथ को जीरो डिफाइन करने के लिए है देन उसके बाद जी वन एक्स वन फोर्टी कॉर्डिनेट टू वन फोर्टी पॉइंट जीरो थ्री देन वाई कॉर्डिनेट नाइनटी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स फाइव देन एक्सट्रूजन वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो वन सेवन सी जो हम कोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे एंटायरली सेम प्रोविजन में वही सेम चीज डिफाइंड है राइट right? अब इसमें कहीं आप कोई मैनुअल एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिजाइन को डिस्टर्ब करेंगे बट यस ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंड पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं रिक्वायर uh, कर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए वैन uh, वाला जो प्रिंटर है उसमें मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती थी मटीरियल इनिशियली हीट होने पर कुछ थोड़ा मटीरियल हम नोजल में से रिमूव करते हैं राइट right? तो वहां पर कहीं ना कहीं इस कमांड का यूज रहता है जहां पर हम मटीरियल को फीड कर रहे हैं ई यानी कि सिक्स एम ऑफ मटीरियल जो है उसको हम बाई डिफॉल्ट ही मटीरियल को हीट करके निकाल ताकि नोजल में मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहे राइट तो यहां पर 6 एमएम मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता था 6 एमएम mm की जगह मेरे को 10 एमएम mm इसको बाय डिफॉल्ट करना पड़ता था ठीक है प्रिंटर के अंदर कुछ कैलिब्रेशन में एरर थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था सो व्हाट आई डिड यहां पर जब भी मैं अपना कोई कोड लेता था उसमें मैं 6 को हटा करके या 10 कर देता था राइट सो दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बट यस यू कैन डू दिस मैनुअल मॉडिफिकेशन और क्योरा के अंदर भी आप जब थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद वो चीज मिल जाएगी जहां पर आप इस कोड के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं सो दिस मच फ्लेक्सीबिलिटी इज देयर सो दिस इज द एंटायर फाइल ऑफ दिस कोड विद पेजेज ऑफ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड इलेवन एंड भी देख लेते हैं एक बारी सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम वन जीरो एस जीरो एक्सट्रूडर हीटर ऑफ सेंड में हीटर को ऑफ कर दिया गया जी नाइनटी वन रिलेटिव पोजिशन जी वन ई माइनस वन एफ थ्री हंड्रेड रिट्रैक्ट द फिलामेंट हम रिट्रैक्शन की बात कर रहे थे तो रिट्रैक्ट द फिलामेंट आप देख सकते हैं इस कोड में मैं राइट अगेन जी ट्वेंटी एट एक्स जीरो वाई जीरो फॉर एंडिंग टू एंड दिस स्टेपर मोटर्स एंड एम एटी फोर स्टेपर मोटर्स ऑफ जी नाइनटी अगेन एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सो दिस इज द सेम एंटायर कोड जो भी हम ने समझने की कोशिश करी थी वही सेम चीज हमारे सामने बस ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है 3711 पेजेस का कोड आप जनरेट करने बैठेंगे तो आपका कितना टाइम जाएगा राइट सो दैट काइंड ऑफ थिंग और उसमें ऑब्वियसली एरर्स भी होंगी तो यहाँ पर हम बेसिकली uh, क्योरा और इसका यूज कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग राइट और ये कोड डायरेक्टली आप फीड uh, कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को राइट right. अब मैं जिस प्रिंटर का डेमोस्ट्रेशन आपको लाइव दिखाने वाला हूँ उस प्रिंटर की बात कर लेते हैं दैट इज रेज थ्री डी प्रो टू और दैट इज अ डुअल नोजल प्रिंटर राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रिंटिंग यूजिंग वन सिंगल नोजल प्रिंटिंग एंड सेम जो हमने पार्ट ये बनाया है इसी को भी हम प्रिंट करेंगे उस पर और मैं आपको लाइव फीड के थ्रू शेयर करूंगा कि किस तरीके से प्रिंटर स्टार्ट होगा और किस तरीके से प्रिंटर ऑफ होने वाला है राइट right? uh, मैं इनिशियली पहले आपको आइडिया मेकर सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ आइडिया मेकर इज क्वाइट सिमिलर बट येट मोर एडवांस लिटिल बिट मोर एडवांस देन क्योरा आई थिंक मेरी स्क्रीन पे आपको आइडिया मेकर भी दिख गया होगा राइट सॉफ्टवेयर इज विजिबल राइट हेलो यस प्लीज ओके 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 so i'm again uh, exporting this uh, same image over here uh, that is this untitled v1 in this idea maker okay so i'm just uh, rotate i'll just rotate this ओके, सो आई एम यूजिंग रेड कलर मटेरियल एंड बेसिकली आइडिया मेकर के अंदर भी कुछ काइंड ऑफ सिमिलर फीचर्स हैं दैट इज अगेन आप वहां पर सपोर्ट मटेरियल जनरेट कर सकते हैं कुछ स्केलिंग ऐड कर सकते हैं मूव कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्सर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सो लिटिल बिट मोर एडवांस है एज रिलेटेड टू क्योरा बट आई एम बिकॉज आई एम यूजिंग दिस रेस थ्री डी प्रो टू एंड इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर सो स्टार्ट स्लाइसिंग अगेन यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं और प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में अल्ट्रा हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मैं स्टैंडर्ड अभी यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट शोइंग फॉर फ्रॉम द डेमोस्ट्रेटिव पर्पज सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंड आई एम डूइंग दिस स्लाइस 
ओके सो प्रिंट फाइल सेव हो चुकी है और मेरे पास यहाँ पर आ गया कि थ्री आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट्स का प्रिंट है एंड आई एम गोइंग टू डू दिस प्रिव्यू सो सी यहाँ पर ये अपने तरीके से यहाँ पर हमारे पास दूसरे पैटर्न्स में हमारे को यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि किस तरीके से लेयर्स जनरेट होने वाली है राइट right? और आई थिंक हमने शायद से इसको ठीक से करेक्टली प्लेस नहीं किया दैट्स वाई ये लिफ्टेड है लेट मी डू इट अगेन ओके सी दिस इज देर इज एन एरर इन प्लेसिंग दिस ओके नाउ इट्स परफेक्ट माइनस टू सेवेंटी राइट नाउ इल स्लाइस इट अगेन स्टैंडर्ड प्रोफाइल स्लाइस ओके फोर आर ट्वेंटी मिनट्स प्रिव्यू नाउ सी इट्स अ टोटली एंटायरली कंप्लीटेड प्रिंट अच्छा इनिशियली प्रिंटिंग जब भी जनरेट होती है तो उसमें बॉटम में एक ये एक्स्ट्रा सरफेस ऐड होता है दैट इज कॉल्ड द एडेशन प्लेटफॉर्म जिसमें बेसिकली अलग अलग टाइप्स होते हैं तो हम जो ये प्लेटफॉर्म अभी बना हुआ है दैट इज कॉल्ड राफ्ट और इस राफ्ट को बेसिकली यूज करते हैं कभी कभार नीचे बेड में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाती हैं उनको अवॉइड करने के लिए वो हमारे प्रिंट पे ना आए सो दिस इज बेसिकली एक्स्ट्रा रिमूवेबल मटीरियल एडिड ऑन द बॉटम प्लेट जिसमें कुछ कम कुछ डायमेंशनल कम्पनसेशन अगर हो या सरफेस की कुछ इम्परफेक्शन हो तो वो हमारे पार्ट के ऊपर डायरेक्टली ना आए राइट right? सो so, अभी मेरे पास मेरे साथ ऐसा केस नहीं है मैं इसको डायरेक्टली विदाउट राफ्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ सो आई जस्ट गो टू सेटिंग्स अगेन स्टैंडर्ड एंड अगेन एडिट एंड यहाँ पर हमारे पास काफी सारी सेटिंग्स हैं एंड आई थिंक वी डोंट हैव दैट मच ऑफ सफिशिएंट टाइम टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स बट येस प्लेटफॉर्म एडिशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास राफ्ट है एंड आई विल कन्वर्ट दिस टू ब्रिम ओनली सो ब्रिम बेसिकली एड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बाउंड्री नॉट द एंटायर एक्स्ट्रा मटीरियल टू द बॉटम पार्ट सो यू सी यहाँ पर अभी हमारे पास एक येलो कलर की काफी तीन लेयर्स की एक राफ्ट जनरेट हो रही थी बट उसकी जगह पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लेयर मटेरियल की एक्स्ट्रा एडेड है बाकी हमारा जो मटी है जो भी हमारा पार्ट बनना है वो डायरेक्टली बॉटम पे प्रिंट होगा राइट सो यहाँ भी आप लेयर्स देख सकते हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से अंदर हॉलो है ओके okay. ओके सो अभी जैसे मेरे को प्रिंटर आपको शो करना है सो व्हाट आई विल डू ये प्रिंटर को मैं डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू अपने डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं अभी प्रिंटर को ऑन करूंगा आई शो यू द स्क्रीन ओवर हेयर कि किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड देन यूजिंग माई फोन आई नॉट शो यू सम वीडियो डायरेक्टली फ्रॉम माई कैमरा कि किस तरीके से प्रिंटर वहां पर ऑपरेट हो रहा है जो प्रिंटर का कंट्रोल पैनल है वो एंटायरली आपको यहीं पर ही विजुअलाइज हो जाएगा और प्रिंटर का प्रिंटर में एक कैमरा भी है जो आपको डायरेक्टली यहाँ पर विजुअलाइज हो सकता है सो आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इट जस्ट गिव मी फाइव मिनट आई एल जस्ट स्विच ऑन द प्रिंटर ओके
ओके हेलो एवरीवन प्रिंटर को मैंने स्विच ऑन कर लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इट सो हेयर यहाँ पर आईपी एड्रेस पे शो कर रहा है कि कौन सा प्रिंटर रेंज में है एंड इट्स गोइंग टू कनेक्ट सो दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ द प्रिंटर जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है राइट रेड कलर एंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इज इट विजिबल ग्रेट सो आई एम जस्ट एक्सेसिंग द कैमरा ऑफ दैट थ्री डी प्रिंटर सो यू कैन सी ये प्रिंटर का कैमरा है यहाँ से आपको एक क्लियर इमेज दिख रही है कि अभी वहां पर कुछ भी सेटिंग्स इंस्टॉल नहीं है सो वट आई एम गोइंग टू डू मैं सबसे पहले प्रिंटर को होम पोजिशन पे सेट करूंगा सो आई एम बेसिकली यूजिंग दिस यूटिलिटीज एंड एक्स वाई जेड होम एंड जेड एक्सेस होम सो प्रिंटर जो है वो वहां बैकग्राउंड में होम पोजिशन पे मूव करने लगेगा एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू की कैमरा पे वो किस तरीके से दिखेगा तो आप देख सकते हैं टेबल मूव करके होम पोजिशन पे आ रही है राइट right? okay so this is how printer came to the home position and now i'm going to set printing ki hame kaun se part ko print karna hai to jaise ki hum dekh sakte hain ki yahan pe directly upload to printer ka option aa raha hai hamare paas to main click karta hu upload to printer and this will transfer the entire g code file to the printer so you see 2.48 mb ki jo file hai wo directly printer mein supply ho gayi hai and main yahi se hi printer ka control panel maine open kiya hua hai aur yahan pe print ka option mere paas available hai so i'll go to the print do local storage this untitled v1 which we are going to print yahi hamara box hai jo hum print karne wale hain so i'll do this print so you see yahan par ye hamare ko dikha raha hai 3 hour 56 minutes mein ye print hoga aur height wagaira ki percentage yahan ek initial sa hamare ko demonstration ye dekhne ko mil raha hai ki kaun sa part print hone wala hai aur aap yahan par dekh sakte hain ki jo nozzles hain unka temperature kis tarike se raise ho raha hai aur jo bed hai uska temperature kis tarike se increase ho raha hai right so this is 205 humne set kiya hua temperature this will increasing 52 57 this side 59 okay so yeah dual nozzle system hai so the one is the left nozzle another one is the right nozzle and this heated bed that is the bottom of entire plate right so we'll just wait uh, till the temperature reaches after that we'll access the camera and we'll see ki printing kis tarike se start ho jati hai right and uh, i'll also show uh, na from my phone camera ki kis tarike se outer of the entire print aapko dikhega right we have purchased this uh, printer very recently uh, in our idea lab funding and uh, uh, in this incubation center ओके okay. यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास 205 रीच कर गया नोजल्स का बट हीटेड बेड जो है वो अभी भी अराउंड uh, 37 डिग्रीज पे सो विल हैव टू वेट टिल इट रीचेस टू 60 
Okay, I'm accessing the camera also. Okay, see. Okay, uh, I, uh, I think I am not time ke limit bhi aaj cross kar liye, right? I, I don't think ki koi problem hogi isse baaki sabko, right? Yeah, no, it's no issue at all. Uh, and there's no time limit of the learning and the good things oh, okay, are there on okay, the okay, way. <laughs> okay, okay, great. But, uh, but uh, meanwhile, uh, if you're finding any kind of a technical problem and the glitches over there, so we definitely can continue in the next session, no issue at all. No, no, there's no problem. Actually, uh, because of na surrounding temperature, it takes a little bit more time to heat up. And yeah. this heated bed is of na 300 mm to 300 mm size. So that's why it is taking a little bit more time. After that, the print will start. Uh, basically, we'll see one layer printing. And after that, we'll over. That should be definitely great illustration for us. Thank you. Mm, thank you. Okay, so it come into the green zone. Uh, no issue. Uh, we have uh, um, Mr. Pradeep Gupta. Pradeep sir is here. He has a basically a kind of a bottle design. So he's asking whether uh, you have permission so that he may show me while his design. Sir, sir, only two more minutes. Two, two more minutes. minutes. Yes, Pradeep because sir, if, you know, he start with uh, the fair. No issue. No issue. Thank you. Okay, machine uh, you have start okay, right? So you can see initially kuch material se nozzle se remove ga, then after that it will start. It's coming to the home position. You can see in camera there is a little bit of red material is coming out from the nozzle at this side. The nozzle started moving. So, okay, you can see this very small red layer. 
printing okay now i'll now access through from my mobile camera so that i can give you the live feed of machine also right uh, right now we are accessing this machine camera okay and just uh, wait i'm uh, stopping the screen share uh, sir please kindly na allow me to share my mobile screen mm -hmm. yes you can i have already made you co-host Uh, sorry, sir, you are not audible. Sir, how can we switch this uh, camera? <laughs> you are, you are now you are visible only. Yes, yes. Actually, I just want to know access the this backside camera. Uh, just wait. Yeah, please. well i'll try to now share uh, from the front camera itself because it now may take some time a little bit more time okay so i think uh, uh, printer is visible right 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 okay so i am just going to show you now main uh, main screen of this printer you can see uh, how it's printing i am also showing from this top side is it visible yeah absolutely visible absolutely visible absolutely visible so you can see na humne jo circle apne design mein provision circle ka provision tha wo circle already ek first layer mein ban chuka hai right and after that uh, layer by layer it is uh, creating this first layer filling the entire first layer so this print will take around 3 uh, hours to print and uh, uh, after that we we'll remove this bed and uh, remove our part also okay so uh, i think uh, that much uh, is initial about this uh, 3d printing and uh, we can see this uh, lively direct from the desktop system okay so uh, i'm here going to uh, stop sharing this uh, camera right now okay uh, so uh, this was totally about uh, this 3d printing and uh, i hope kafi new cheeze aapko janne ko mile hongi right so 
आप सर अपना डिजाइन शेयर कर सकते हैं इस पार्ट को हम प्रिंट कर लेंगे एंड विल शो यू इन द नेक्स्ट सेशन की किस तरीके से पार्ट हमारे पास प्रिंट होकर के आया है एंड विल ट्राई टू थ्री डी स्कैन इट इन द नेक्स्ट सेशन ओके सर इस प्लेटफॉर्म से मैं बेसिकली अपने पार्टिसिपेंट्स के बिहाव पर ये जानना चाहूंगा कि कैसे आई नर्चर इंक्यूबेशन सेंटर हमें कभी नियर फ्यूचर में थ्री पेंटिंग में सपोर्ट कर सकता है मतलब तो सर बेसिकली यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक थिंग एंड लाइक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आर आल्सो देयर यस सर यस एब्सोल्युटली वो मटेरियल का एक कॉस्ट uh, रहता है एंड ऑब्वियसली वो रनिंग कॉस्ट एक कुछ कुछ रहता है प्रिंटर का वो महेंद्र सर आई थिंक बेटर बता पाएंगे इस बारे में uh, क्योंकि so आप लोगों ने भी एक सेटअप लगा रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको भी मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू ओपन लाइक इंक्यूबेशन योर सेंटर लर्निंग तो मतलब इट मींस आई कैन जस्ट अनाउंस लाइक यू कैन फैसिलिटेट बट एट द बहुत हाई लेवल प्लान नहीं है इंस्टीट्यूशन वाइज यस हम और इंस्टीट्यूट के साथ में जैसे एसोसिएटेड होते हैं तो ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए तो यस वी वी कैन वर्क चलिए ठीक है सर इसके लिए हम एक फॉर्मल कोलैबोरेशन भी करेंगे इसके लिए योर सर श्योर व्हाई नॉट हमारा पूरा एक एंटायरली सेपरेट डिजाइन स्टूडियो एंड प्रोटोटाइपिंग लैब हम सेट कर रहे हैं सो वी हैव दिस लेजर आल्सो एंड आई विल फिगर इट आउट कि किस तरीके से ज़ूम पर ये रिवर्स कैमरा ऑन हो जाए तो आई विल शो यू दिस वुड राउटर एंड लेजर मशीन आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन ओके ओके सो हम लोग भी यार सर यहाँ पर एनवीडिया के साथ हमारा कोलेबोरेशन है और हम लोग ए और डीएल डीप लर्निंग में एनवीडिया जैसन किट लिए हुए हैं सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वी आर डेवलपिंग एंड डेफिनेटली वी विल आल्सो फैसिलिटेट द पीपल्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आल्सो ग्रेट सर ग्रेट एनवीडिया एब्सोल्युटली ग्रेट या थैंक यू हेलो यस सर हेलो एज यू नो हेलो देयर पार्टिसिपेंट्स एज यू नो मिस्टर राहुल खन्ना हैज shown his presentation in a very technical manner he has explained everything very easily 3d printing actually i am not a person of technical line but even i am highly motivated to see the things which he has shown about the 3d printing he has told about the cura and ideal maker g code sam code cnc machines uh, code syntax and everything whatever he has shown that is very interesting even sir, i am interrupting asim sir i am interrupting aajkal aapke jo view rates of funnels hain aur jo hai test tube wo bhi autocad ke through 3d printing designing se hi taiyar ki jati hain yes 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 yeah. sir <laughs> so i request all the participants so if you have any question any interaction although mr rahul khanna has made is very interactive along with the participation so please come forward if you have any question please the the platform is open for your discussion anyone वैसे although you truly said sir it is extremely elaborative and illustrative session wonderful yeah yeah wonderful that that that's i virtually uh, we learned like the things are in in front of us bahut acche se he has just made everything yeah, very clear to us definitely he has interacted very well with the participants and i'm sure that everyone has learned something yeah yeah so now the time has come for the vote of thanks so i'm highly excited and motivated to express vote of thanks and uh, to mr rahul khanna faculty advisor i nurture incubation foundation ghaziabad well you have given a very elaborative and very informative session for our participants and definitely our participants have learned a lot really it's very real for me because i am not a man from technical background i am a chemistry professor but even i am highly motivated to know something about this technology and uh, i am thankful to dr pankaj goswami that he has given me this chance to be the moderator of this session i'm thankful to all the organizing committee i'm thankful to all the 
participants who have given their valuable time to know something about the new technology, you know about the designing and innovation because the sky has no limit. And every day, every moment, the technology is going forward and definitely it will be very fruitful session for everyone. So now I'm going to share the link for this uh, in the chat box. Please uh, give your feedback for that. Meanwhile, uh, जब तक ये link का आंसर share कर रहे हैं the chat box में तब तक प्रदीप सर ने कोई bottle design किया था and yes 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 now sir is here तो हम चाहेंगे कि उनकी presence में प्रदीप सर अपना वो bottle design एक बार represent कर दें प्रदीप गुप्ता सर ठीक सर I'm just waiting सर sketch तो मैंने कल किया था तो वो घर रह गया था जी आप मैंने दोबारा sketch ही किया okay I am sharing my screen right now ये मैंने फिर से रफ रफ ड्राइंग बनाई है अभी एक बार ओके इट इज द वाटर सर यू कैन सी ये नो चीज देयर इसमें केवल दो चेंज मैंने आपको कहे थे एक तो मैं इसमें नोच लगाऊंगा ताकि पानी की धार बन सके दूसरा हमें ये अवॉइड करना है कि जैसे ही बोतल को टेंट करें पानी तुरंत निकल के ना आ जाए ठीक है ना सर तो आपने डाया फ्रांग इस जगह अटैच किया है यार जो इसकी नेक है या नेक खत्म होती है ये खुलने वाला पार्ट है खुलने वाला इसलिए रखा है ताकि हम अंदर का ऐसा साफ कर सके और यहाँ क्या लगा दिया है हमने डायफ्राम एक शूट किया है इसे वाटर okay. और जब आप इसे टिल्ट करेंगे जब आप इसे टिल्ट करेंगे तो ये पानी तुरंत नहीं आएगा जब एक पार्टिकुलर एंगल तक या सर्टेन एंगल तक जब ये पहुंचेगा तभी इसके अंदर से वाटर आ सकता है वो वाटर आएगा और इससे हो तो वह फिर आपके पास आ सकता है इसका थ्री डी मॉडल भी मैंने छोटा सा डिजाइन कर दिया था इट इज द थ्री डी मॉडल ऑफ डेट वाटर ओके सो विच सॉफ्टवेयर यू हैव यूज टू जनरेट द डिजाइन यस सर आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर विच सॉफ्टवेयर और माया I work okay. on Autodesk Great. Maya and AutoCAD also. Very good, very good, very good. Not the start, so I do on the Maya. Okay. This is the cap of the bottle. After removing mm -hmm. the cap, you will find this. ये removable part है, so that we can absolutely the interior of the bottle. बिल्कुल बिल्कुल. This is the removable part होना ही चाहिए था सर, वो ना removable के तो obviously possible. हमारे साथ ही हो पाती है bottle. बिल्कुल बिल्कुल. ये इसका top part है, थोड़ा सा visibility नहीं आ पाई है, यहाँ पर notch है हमारा जो notch है. Right. जो पानी को fill हो देगा. और ये हमारा basic part, base part है. ये इसका क्या है? Base part है जो अंदर इसमें diaphragm निकल कर आया है. Yes yes yes. पानी को यहाँ नीचे रोक रहा है. Yes yes. This is this is the only point which I am focusing about manufacturing. कि manufacturing में ये कहीं complex ना but yes you have given this ना very good, great great sir great. I can show you the Maya file of this also. Okay. इसमें थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि ये तो rendered है. So yeah, yeah. sir. You can see the notes yes, here. Yes, 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 yes. yes. And here is the diaphragm. So when you bottle to tilt, you will get the diaphragm water from the water. And when it reaches the angle, the water will flow from the top and it will go from the top. Without this, okay. 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 ग्रेट सर इट्स लुकिंग गुड बस इसमें एक कैप का प्रोविजन और ऐड करना होगा जो हम उसको ऊपर से क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर ये कैप है राइट 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 कैप लगा अगर हम नोच बाहर निकाल देते हैं तो कैप नहीं लग सकती इस पर यस 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 हमने क्या किया इसीलिए नोच को नोच अंदर दिया साइड रखें राइट बाहर का ऐसा खाली छोड़ दिया ताकि इस पर कैप आ सके लुक गुड क्या सर पूरा टाइप टेस्ट करते हैं सर इस पे फिर फाइनली सर मैं आप मैं तो ये सोच रहा था अभी आपने जो प्रिंटिंग देख रहा था मैं इसकी स्किल बना के आपको भेजता हूँ जी 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 गाली इसका एक पोटो टाइप बन जाएगा हमारे पास सर सही सर भेजिएगा बिल्कुल बिल्कुल सर भेजिए एक बारी इसकी सर मेरे को ना डिजाइन एसटीएल फाइल के साथ में डिजाइन की फाइल भेजिएगा मैं एक बारी डिजाइन को भी रिव्यू करूंगा देन विल डिस्कस अबाउट इट ठीक है सर हेलो मैं माया की फाइल भेजूंगा 
सर माया मेरे पास नहीं हो पाएगा एक्सेसिबल बिकॉज वी डोंट हैव दैट लाइसेंस बट आई थिंक ओबीजे फाइल आप अगर कन्वर्ट कर ठीक है सर ओके ठीक है so nice and definitely you are the one who is definitely making us proud that something we are doing good and thank you very much rahul sir definitely because of your ignition and excitement the people are turning up and definitely coming up with the great ideas thank you thank you it's my pleasure uh, here come the sir maya file right now yeah i'm telling you uh, their participant i have shared the link yeah yes sir so please you can uh, see the file what's next you can see sir the file here okay sir This is the cap, <laughs> which I can remove from here. It is the middle part, it is here, and you can see the. It is diaphragm. This is my name. Thickness is not there. I will put thickness on it. I will put this part. But for now, this will be the paper. It will come. Yes. And this is our upper. What is it? The upper part is the cap. This is the first part. Third part, right? Okay, sir. And this is our basic part. इसमें भी सामने रेडी है आई थिंक बाकी सबको भी मोटिवेट होना चाहिए कुछ इसके साथ में न्यू करके आना चाहिए राइट एब्सोल्यूटली It's yes, uh, yes. Sir, uh, I, uh, actually, I, I, I also want your permission now because I do have some sir. engagements. Yeah, I understand. I understand. Thank you very okay. much. Thank okay, you. sir. Thank you. Bye. 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 Take care. Bye, sir. Thank you. Uh, dear friends, I have shared the link. Uh, next question. Yes, sir. 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 Thank so you at this sir. platform, I'm extremely thankful for today's speaker. I'm extremely thankful for the core committee member, each and every one. Those are definitely uh, coming up with us and definitely helping us in all the sense. Whether they are the moderator, whether they are just uh, the conveners, whether they are the Zareen ma'am who is just taking care of just calling all the people every day and asking them to please join timely. She's supporting us so nicely. And each and every one of you, not only I can just cannot uh, take a name of each and every one. Definitely, you people are doing a wonderful job, and extremely thankful for the Pradeep sir. It definitely you, make sir. this whole session extremely interesting. It means uh, I I really enjoyed today, and once I just saw this product, ultimately you develop this. Perfectly, I have a great idea and a design patent. We we'll definitely go for, and we request, and we we'll definitely submit the same report to the university, and we we'll file on the behalf of the university as an applicant for this. It's wonderful, sir. Great. So I hope so. Within a one year, we, you will be getting a granting certificate on the same one. We'll we'll shall proceed for that. So well, once again, thank you very much, and definitely all people are here, and because of that, you just made it and call it like a day. It's definitely a great day. Thank you, thank you very much. Always welcome, always welcome, sir. Okay, sir. So please fill up this quiz link, which is very important. And also, this is requested because Mahin sir is requesting every day. So please do that pitch deck assignment. that's important that is a essential part of this tdp each and everyone has to do that i'm sorry to say that but because uh, without it we will definitely not proceed for the uh, certification so it's important essential part no matter we are not talking about how much good you are making it but the thing is that please make it it is not somewhat related with the qualitative analysis of that particular but the important part is that whether we have done it or not so we request it is in your chat box group as well as it is in your participant group it is in a moderator group everywhere it is available or if you feel it is not up to you so please uh, frankly call me ask me i'll definitely share with you so by these words thank you very much for today and thank you very much have a nice day and enjoy uh, tomorrow's off it is 26th of january we'll meet on 27th
Thank you. Thank you once again. But before that, please complete that pitch deck assignment.
So, well, I think so. Everybody has completed assignment uh, like this quiz today. So, we are signing off this meeting. So, anybody has any sort of the concern, please may raise. Otherwise, I'm just signing it off. Well, thank you very much for joining us.